Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar, ndryshet e njora si gjukata speciali. Nga rezoluta e parlamentit rus, Konstantin Kosacev, të kraporti ati zvisran dik martë. Një kryartikull i medjave që përkthejet në rezolut dhe kërkes edhe të miqve të huaj, dhurat e tyre dhe politikanëve të Kosovës, por jo për Kosovën, në emër të drejtsis dhe të vërtetës. Unë shpresoj që qeveria të marrë një vendim së shpeti rrëtë kësaj, që të dërgohet në kuvend dhe edhe kuvendit të marrë vendimin e vetë. Të gjithë e dim se cila është alternativa e kësaj. Nëse qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk e miratojnë këtë, atëherë shtetit e bashkuara dhe partneret e tjerë strategik të Kosovës nuk do të ablokojnë këtë në një proces në kombet e bashkuara. E vërteta duhet të nëzirët sheshit për mes mekanizmave të drejtsis qofshin atat e branqëm ose të jashtëm qithë mund apo jo. Kuj ishte reagimi sekretarit të shtetit, Mike Pompeo, nda i njoftimeve se gjukata penale ndërkomtare ka njësër jetimet lidhur me dyshimet se ushtria Amerikane është përfshirë në krime luftën e Afganistan. Pompeo, po ashtu e ka quitur gjukatin institucion një prishur dhe korruptuar në thëmel. Për me tepër, Amerika ju ka vendosur sankcione kryo prokurorës dhe shefit e divizionit e jurisdikcionit pran ICC-s. Për mes një urdri ekzekutiv të presidenti Donald Trump, atyre ju blokohen logarit dhe hyja në shtetet e bashkuarat e Amerikës për afate pacaktuar. Nga beteja për të vërtetën, në betej me të vërtetën, gjukata në dërkomtare penale është rjadhoj e një historie të gjatë shvillimi të drejtsis penale në dërkomtare që nisme 1925 me gjukatën e Nërembergut. Me 1928, Asambleja për gjithshme organizatës e kome të bashkura miraton konventen për parandalimin dhe dënimin e krimit të genocidit. Një vit me vonë adoptohet konvente e Gjenevës. Me 1960 vjet, Izraeli areston dhe gjykon nazistin Adolf Eichmann, që shënon rasin e par të gjykimit dhe dënimit retroaktiv për krimi lufte. Protokollet shtes, një dhe dy, për konventën e Gjenezves adoptohen me 1977. Me 1993, themelohet Tribunalin Ndërkomtar për Krimet në Jugoslavi. Ndërsa Tribunalin Ndërkomtar për Ruandën me 1994. Dhe përfundimisht, me 2002, themelohet Gjukata Ndërkomtare Penale. Pra, krejt historia drejtës penale ndërkomtare, nuk një një rast tjetër të krimit, të një gjukate si gjukata speciale. Kjo gjukat është jo vetëm sui generis, por është ka ishë paradoxal në strukturën për bërin një juridikcionin e saj, sa mendoj që gjyshtarët do të kënë shumë vështirë të përcaktojnë konturët dhe parametrës e si do shkërti proces gjysarë. Por, të këthemi të e vërtetha. Në luftën e Kosovës janë vërarë 13.518 persona. Prej tyre, 10.794 shqiptar, 2.197 serb dhe 527 nga atë një tjera. Nga shqiptarët e vrarë, 8.662 ishin civil, nga 0 dheri në 100 vjeq. Femijit e vrarë nga 0 dheri në 5 vjeq janë 239, ndërsa pleqë mbi 100 vjeq 4. Për këto krime, Gjukata Ndërkomtare Hages ka akuzuar 15 persona, nën serb dhe 6 shqiptar. Për i tyre janë denuar 6 serb dhe 2 shqiptar. Milan Milutinovic, presidenti sërbis, është shpallur i pafajshën. Ndërsa, Slobodan Milosevic, i njohër ndryshës i Kasapi Balkanit, ka vdekur gjatë gjukimit. 
Unë miku e o leksi dhe gjukatat vendore kanë akuzuar 116 persona, 62 shqiptar, 28 serb, 5 malazes dhe 1 nga komuniteti egyptian. Prej tyre janë denuar 35 shqiptar, 4 serb dhe 1 malazes. Shifra shokuse, atë sa edhe deklarimet e ish presidentit të gjyqtarve të olesit Malcolm Simons e vërdetojnë të. Në një letër që i ka njësur kuvendit Kosovës, a i thot se drejtsia ndërkomtare në Kosovë ka qene një anshme dhe është përdorur për qëllime politike. Dhe se mund t'i dëshmoj shkeljet e bëra në gjdo ko, nga gjukatat në Serbi, për krim e luftën në Kosovë, janë akuzuar 43 persona, 23 serb dhe 20 shqiptar. Pre tyri janë denuar 15 serb dhe 2 shqiptar. Pra, për krim e në Kosovë, janë denuar 39 shqiptar dhe 25 serb, pa përgjigje nga dresia mbeten, masakra nda i familjes jashari, masakra e reqakut, masakra e izbicës, masakra e rezalës, masakra e buru Dubravës, masakra e krushës e madhe, masakra e rugoves e hasit, masakra në studimet të vështëris e masakra e mejes. Të pa gjetur akoma mbi dy dekada pas luftës, janë 1658 persona të cilët e presin që të varrosën Kosovë. Drejtësi, provoni për seri. Në eqen e entuziasmit për të rinë, po kryoj idea e njësme pa të kaluar, po ndërtoj diskursi i një nevoje imediate që të filohet edhe një herë nga e para. Të rishkruaj gjithë shka që deri atëherë ishte bërë në Shqiprit para komunizmi. Në atë brutalitet të skajshëm e të të qoroditur, Branda natës herojnë të shpalëshin të rathtarë dhe të rathtarët shpalëshin herojnë. Kështu do të ndodhëte jo pak familjeve shqiptare. Familja e privilegjuar që kontribuante për sistemin befas të kthej në familje të izoluar që rëzikon të pushtetin. Dhe pastaj në një familje të burgosur por mbranda burgu të madhë, komunist, nuk ishte veç individ e familje, kishte dhe popuj. Ga të 2 milion shqiptarë të Kosovës ishin mbranda burgu të Jugoslavë, që premton të barazi, por që ishte ngritur bi pa barazin e shqiptarëve. Një popull indaluar dhe indar, Kosovës indaloj Shqipëria, dhe Shqipëris, Kosova. Jetoj me kujtimet, prandaj kishtë njësur që njohja e njëri tjetërit. As gjuha, as traditat dhe as diçka tjetër nuk e afront të Shqiptarët me zvete me shumë se mitet. Ato ishin pikat për bashkuse të Shqiptarizmës. Por, musafiri im misotem ka kohë që kërkon që ato mitet të që montohen dhe figurat historike të që mitë i zonë. Pra të këthehen të vërteta. Për më shumë se dy dekada, Fatos Ljubonja është ndoshta thirësi, mi pa lodhur, atë që a e quan dekonstruktim i miteve. Andaj, a e është ifturi i mi parë.
Dhe, kjo është uh, vendi ku do bisedojmë me Vatos Ljubonin. Një hetim historik. Realisht, para vetës, kam revisen për pjekja e cila ka një jetë gjatë të botimeve, por uh, për pjekja është ajo që identifikon Fatos Ljubonin, mendimin e ti dhe mishve ti të cilët uh, janë përpjekur që në një farë njëre uh, shqiptare të usra, ta që e ledzojnë, ti vedisojnë për gjitha gjerat të cilat ata i kanë mitizuar ose ja u kanë dhe një vlerë e cila uh, ose nuk egziston ose është stërmaduar. Fatos Ljubonja për mes revises se ti përpjekja, m- realisht uh, në Kosovë e njojnë për atë të famshme në Kosovar, Shqiptar dhe Kosovar, pas një vizite që i ka bërë të gjatë për rëndimin dhe Shqiptarve atje, mos njojës me njëri tjetërit, dhe e, Fatos Dubonja, gjithashtu në Shqipëri, ka polemizuar me një kultur të djetarve historik, e cila është kultivuar në kohën e komunizmit. Për pjekja, 15-16 e ka roli miteve në historinë e Shqipëris, Realisht, kjo është ndoshta fillimi temës që do të bisedojmë, pas ta identitetin dryshe, e kemi një temë e cila është pavarësia, feja dhe shqiptarët, skenderbeu, si na shohin dhe Shqipria dhe globalizmi. Këto jenë e, disa prej përpjekjeve të cilat realisht e identifikojnë mendimin dhe përpjekjen e e Fatos Ljubonin. Fatos, mirë se erdhen këtë inspektim historik. Mirë se erdhen dhe juve, edhe shpresojmë që të bëjmë një biset sa më të thellë dhe sa, sa më të gjerë. Bralisht, na po jetojmë në një, Fatos jetojmë një ambient veçant që është i rral, por kjo nuk është arsye që do të flasim për ambientin, do të flasim për mendimin dhe ato që të gjithë është quajnë. Uh, Ambienti ka një kuptim, në uh, më prës. Kjo është një shpje vjetër edhe është një loj rezistence ndaj shkatrimeve që përndodhin në Shqipëri, në emër të modernës, në emër të ruetjes, të atyre vlerave, të asaj tradite që ne kemi trashguar në rëshekuj, që për fatë keqë, si që theme edhe në këtë Dhe ja, këtu është edhe një përpjekje, përpjekja shqiptare dhe arkitektura, dhe ka edhe një intervist me Mihail Kale, historian i arkitekturës mane në Balkan, por kjo është tem ndoshta në një moment tjetër, po edhe, edhe tema arkitekturës ndoshta është, është arsyja se do të me fatosin të qmitizojmë disa nisa gjërat cilat janë rënjosur në, në kulturën të në fatos. Pyta parë që linë pashman shumë është, qëka është, pëse është kjo nevoj e madhe të shqiptarët për, për mitizim, dhe pëse gjithmonë e bënë përpjekje që mitizimin e miteve të rajshme, ose miteve të bëra vrullëshëm të themi shtu, për arsyra ditore. Dhe e, a kemi një histori shqiptare, apo disa histori shqiptare? Kjo është sa për të filuar? Pa, pa. Po, desha të bëj një, një korrigjim, sepse shpesh përdojët fjalla të shmitizim për aktivitetin edhe të revistës për pjekja dhe mendimin tim. Normalisht, fjalla që i shkon është dekonstruktim pa. dhe ka një diferencë. Diferenca që ndronë në këtë, që qmitizimi merë si kur duhet i hedhin posht mitet, ndërko që dekonstruktim do thot ti zbërthesh si janë ndërtuar, si të zbërthesh një makinë, si si është e bërë, me qëfar pjesësh, dhe si funksionon, dhe pse është ndërtuar, dhe koha kur është ndërtuar. E pra, tjetër. dekonstruktimi është e kuptimi i miteve. Dhe në atë, ju përdojë dhe fjallën në të janë bërë vrullë, që mjo, atë janë bërë, janë kanë lindur në kotë të ndryshme për arsujet të ndryshme historike. Dhe kuptimi i tyre na, na, dhe zbërthimi i tyre është në ndimon pikrish për të kuptuar kohët të ndryshme historinë tonë. Dhe ju bëndë pyëtjen pëse ka kemi një histori apo shumë histori. Normalisht, historia është një 
gjë që shkruhet dhe në epoka ndryshme shkruhet në mënyrat të ndryshme, pra duhet kemi shumë histori, normalisht, bile duhet kemi shumë historian që shikojnë të vërtetën, se s'ka një të vërtetë absolute, që shikojnë të vërtetën nga këndë vështrimet të ndryshme, dhe në qofë se mund të flasim për një problem shqiptar, problemi shqiptar është që akoma nuk ka rritur të piqet historia shqiptare, që të shkëputet nga historia e miteve shqiptare, pra ne kemi treguar një histori të mitizuar, të ideologizuar, veçanërrisht në periudhën nacional romantiket, shekullit 19-20 nga Rilindasit, pas taj në periudhën nacional komuniste nga Enver Hoxha, dhe nuk kemi akoma bërë ndarjen e historis nga mitologia, nga kjo historia, mitologia historike, konstrukte historike që e në mitet ndryshe. Pra, s'kemi bërë do të ndarjen, s'kemi bërë do të kuptimin e ndryshëm që kanë këto konstrukte historike nga historia e vërtet, për të parë, pastaj, dhe historinë e vërtet. Ndërsa, që ofësit do të meri me mitet, pastaj, unë mendoj që mitet është shumë e rëndësishme të kuptohen, sepse mitet janë produktet të kohës, dhe kohët e ndryshme, kohët e ndryshme, i vështrojnë në mënyrë të ndryshme mitet. Në Shqipëri, fër fatë keqë, kanë mbetur, si do mos, mitet në nacionalizmit, kanë mbetur të ngrira dhe ledzimi historisë, interpretimi bëhet si pas këtyre miteve që janë produkt, si qëtash, të lëvizjes shqiptariste ose nacional romantike të rilindes dhe pas taj, të ideologjistë nacional komunistët e nërëhojqës. Fatos, kur është i mirë miti, ose i domës doshëm, dhe kur bëhet a i domëshëm për historin, ose për jetën e mirë, ose për, po themi, të dekonstruktimit të një të vërtete, e cila realisht të është konstruktuar nga njerëzit që ju ka dashtë për kohën. Dhe sa është i domëshëm realisht për jetën, për historin miti? Bitë gjitha duhet të thënë pëse është i nevojshëm miti, dhe pëse lindë miti, pas taj dhe dë miti. Dhe këtë, mësë mirë, i mbesoj se mund të shpjegojmë në përmjet të historisë të miteve tona. Përgjësish, miti është për bashkus njerëzish, pra rreth një miti, miti është si diçka që bëhet e shenjtë, dhe e shenjtë të thotë gëtja bashkon shumë shpirëtra, pra në periudat të ndryshme njerëzit janë përbashkuar në emër mitesh dhe në vendet ndryshme në emër mitesh të caktuara. Në qofëse do t'i hymë historisë Shqipërisë më konkretisht, mitet kryesore që vazhdojnë dhe sotë, si miti Skënderbeut, feja shqiptarit e shqiptaria, miti i gjuhës, nën Tereza vjen më vonë, po flasim më vonë, feja shqiptarit e shqiptaria, e tjera, e tjera si këto, janë farkuar nga rilindësit me një qëllim caktuar për t'i dhënë një identitet shqiptarve, për t'i dhënë një përkatsi t'i përbashkoj rreth këtyre pra disa që ata qënë si të vërteta po që në fakt janë mite që këtu është problemi historis me dalimin me konstruktet historike për shumë më mirë se gjdo gjë mund të shpjegoj miti i feja shqiptarit të shqiptaria këtë që bëtë pjëti minu të amëroj maroj den se pas taj nuk vazhdojnë të biseden pra kur vaso pasha i cili shkroj poemën më e Shqipria thot mos vështroni kisha e gjamia feja e Shqiptarit është Shqiptaria në në kuptoj se ka qenë ndarje madhe në në kuptoj që ka qenë ndarje madhe dhe dhe kjo ka qenë realitet dhe kjo ka qenë një thirje për të ndryshua realitetin që do të thot ti përbashkoj Shqiptarët rreth rreth i desë që ne në bashkon gjua e të nja, por jo feja me që jemi të ndarë. Kuri hiqet vargu i parë mos vështroni kisha e gjamia dhe këthehet në mit, bëhet që feja e shqiptarit 
ka qenë gjithmonë Shqiptaria, a thua se Shqiptari, gjith, gjithë kohës ka qenë Shqiptarë para së gjithash se sa fetarë. Qysh në kohën e, e mitike, historike, kupto, që nuk është e vërtet. Këtu është dalimin bitis historisë dhe mitologisë. Pra, ndërtojt si mit feje Shqiptarë të Shqiptaria, ndërko që në qofëse do të njofim historinë të reale, duhet kuptojmë që ne kemi pasur në ndarje të rëndësishme fetare gjatë periudus Osmane, që kanë lënë gjurmë të tyre dhe për të kuptuar të sotme, na duhet të njohim, të njohim këtë histori dhe të ndajnë nga mitologia. Mirë, këto, um, do të hymë, me njëherë, po të desha të këthejmë Balkane, asit, realisht, janë të njërë për të ndërtu mitën. Mitë i fundit është Aleksandri Madhë dhe ajo përmendorja Madhë në shkopë, por um, të gjitha mitët të cilat janë kryuar në Balkan për vetë sërbe, realisht janë mitë beninje. Janë për, për të kryuar një farë për bashkësie, mëranda e etnitetit. Kurse miti beteja Kosovës ka pas konodacion tjetër, pushtus. Ato që e kanë ngritur sërbën për atë mitin e vitit 1389. Realisht, fatos, a mund të bësh dalimin e mitit benin, po themi kështu që nuk është e keqja vetë vetës, po themi kështu, kur bëhet i damshëm, se bëhet i papërdorshëm, dhe e miti i beteje se Kosovës, i cili realisht është angazhus për të pushtu, për të sundur tjetërin, për të bërë të përullin. Ta shikuj është një interpretim që i bërë një ju, mitit Kosovës, po unë për përpichem të shpjegoj. Unë nuk mendoj që ka mite beninje dhe malinje, brënda miteve që faqen pasaj rezicet, kur mitet të bëjnë anakronike dhe dalin një ashtë kohës. Do më thënë, mitet që të përmëndët ju, Aleksandri Madh, ose Skënderbeu, Aleksandri Madh që kanë vërë Macedonës i tani, që të regon pikërisht një mendësi akoma nacional romantike, me ndojë në është qesharak, të ndërtosh mitin e Aleksandrit Madh sot në, në Macedoni, shumë qesharake, ashtu si kurse është anakronike që të vazhdosh me mitin e Skënderbeu sot në Shqipri, ashtu si që kuptoj unë, pse? Sepse këto janë dy mite që kanë lindur i parin në shekullën e 19-20, fillim shekullën e 20, dhe në Macedoni është tash më vonë, po kanë një gjithë për bashkët, janë mite identitare që oh. kërkojnë për mburrje komtare. është miti i mburrjes komtare. Pra për t'i thënë botës që shikosë dhe ne kemi njërës të mdhej. Na njihni dhe ne se kemi histori. Ky është një, një moment historik që në atë ko ishte i në tërshëm, doshta për rilindasit, Por në qofë se Shqiptarë, në bas 20 vjetësh, më falim, në bas, bas një, sh- një shekullit, të, shekullit, një shekullit, e, 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 po thujë se e gjysëm, ose, vazhdojnë të kenë kompleksin e mburjes identitare, ky është problem. Këthejnë problem për vetë njohjën e tyre, për vetë sigurin e tyre. Macedonat si të kanë kapur tani se janë shteti ri dhe kanë dhe ata nevojë të ndërtojnë një identitet por e, e, kjo përsëri është, është qesharake që të ndërtojt identiteti në këtë formë. Dhe, po, në qofëse mund të ndërpresë, apo? Jo, 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 vetëm vazhdojnë se desha me të thonë. Që të vazhdojnë iden, po. se ju thatë është beninje ose malinje. Pra, nuk është beninje ose malinje, është problem i asaj sa i përgjigjet kohës si nevoj për të, për të, për të ecur në progres për t'ju përgjigjur kohës, miti mund të bëhet anakronik dhe i pa vlefshëm, mund kam shkruar një... Uh, se, se këtu, Shqiptarët, pse kanë betur këtu? Po të them unë, me qënë se përmënde në në Terezën, se këto janë bërë këto lo, kë mendim mitologik, kur nuk zhvillohet mendimi kritik që unë kërkoj të fusë në revistë për pjekja, ka, ka bërë një mënyrë të vështrimit botës Shqiptarët dhe sot. Në në Terezën, se mua më thonë, ka Uh, kam gjithë respektin për nën Terezën, për punën e saj, por uh, mënyra se si Shqiptarë dhe kanë marë nën Terezën, është e njëta mënyrë si kanë marë Skënderbeu në shekullë në mëndet një zetë. Dëdo me thënë, uh, si nevoj krenarije komtare. Po, pra, a, a, ishte njëri. Vetë tha që për, për ndërtuar një përbashsi, do të ndërtuat një mitë. Lejav asaj kohë që të ndërtojnë mitin për atë përbashsi. Pa. Por kjo nuk do të thotë që do të ambajnë dhe pikrisht, jo. pikrisht në korjera, korjera international, ju e kemi provoku dekonstruktimin e mitë. Për shambull, nuk për mua nuk ka qenë do një titull ku me dit uh, uh, provokus, po ka qenë i vërtet, se Skanderbeu e ka pas në nën slave. Dhe koha, 
kur kanë jetuar ata, kanë jetuar mbi do principata që ë këto vese të martesave i kanë do mes princave dhe kuptueshme. Po në një moment kur dëshiron ta dekonstruktosh mitin, a do të thosh që t'ja marrsh njerëzve të vetme në gjë që e kanë pas shpresë. Apo ki dash, jo jo mirë, ta vazhdoj. Apo ki dash ti kthjellësh se nuk vazhdohet tutje me mitin për Skënderbejm, i cili ka pas një moment përbashësie, po pastaj duhet ta shdut një kohë tjetër veprimi. Si ka. E, veç më dhe rastin të shpjegoj dhe atë domethënë vim prap tek dallimi midis mitit dhe historisë. Pra, kur un kam përmendur nënën e Skënderbejut Slave Vojsavën, e, kam përmendur në kontekstin historik për të thënë që në periudhën e e Skënderbejut, bile dhe në periudhën e Betejës Kosovës, përmën dy mite, unë jo vetëm atë mit, përmën dhe mitin e Betejës Kosovës, me që ma përmënde, dhe them që Skënderbejut e ka pas në nën slave, ndërko që dhe në Betejën e Kosovës, bashkë me serbët, kanë luftuar dhe shqiptarët në emër të krishtërimit. Pa. Po, në emër të krishtërimit dhe kjo është historia pra në qofse kthejmi në kone Skënderbeut do të kthejmi në një kohë kur luftrat bëheshin mi baza fetare ose edhe teritoriale por jo nacionaliste dhe unë i them këto për të përshkruar se kur lind për të thënë për të thënë ledzusit që ma ka kërkuar në Poloni pas taj botoj kërjer internacional se rruga historike e armisis e shqiptar dhe me serbe me serbet fillon në kohën e nacionalizmit, në shekull në mëjet, pra kur nevoja për identitet, ndryshe, eh, i qoj, dhe nacionalizmi i qoj në armici, dhe miti i Kosovës, së tyre, i betejës Kosovës, është miti i betejës së humbur, quet, nga, nga antropologët, nga historianët, që kërkon rifitim, rifitore, do më thënë, një beteje humur mund të bëjt është si miti i, i shiitve, i qerbelas, beteje humur. Jo, ajo e beteja në amën teshtë për të sënduar tutje, me gjitha të. Ajo interpretohet, të ashtë miti i Kosovës, si që interpretohet, si miti interpretohet, ndryshe, është beteja e humur, si që është qerbelaja beteje humur, që ka inspiruar në emër të rifitores, pra të këthimit të këfitoria, një beteje humur e, e, e famshme, kthejet si mit, dhe ka karakteristikat e veta, që sigurisht inspiron luft për të shlirim, për fitore, për të shliruar nga jo humbje që nga ka ardhur nga të ko. është ideja e mitit. Miti Skënderbeu të kne është miti këthimit në kohën e artë të Skënderbeu të kur të shlirua, më, dhe një kosish inspirus për të shlirim për sëri nga përëndëria Osmane, duke u lidhur gjithmon me botën e krishter, pra me botën përëndimore, dhe për të, shkur, sh, për të harruar 500 vjet e, përëndëri Osmane që janë konsideruar si pushtim të kne, e të normalisht A mund të ndërbresim të? Dhe këtu, këtu pra linë nevoja e njofjes historisë, që ofësit do flasim për historisë, mos ka përgjim, e, mos, e, pra njofja historisë është shumë e rëndësishme për mendimit tim, me që më the mit Beninjo se Malinjë, në këtë kuptim që Këtu më duhet të citoj një filozof uh, shumë të rëndësishëm, që është Nietzsche, që ose më lejon të zgjatën oh. pak, i cili ka një shkrim uh, shumë historik, mund quet, bi dobin dhe pa, do, pa dobishmerin e historis. Dhe a i në thel që ta sintetizoj, ide e ti është kështu që ne, si që një njërzore, kemi disa karakteristika dhe bas, në, që janë, ne kemi dëshira dhe pasione, dhe duke qenë se kemi dëshira dhe pasione, e shikojmë historinë në mënyrë monumentale, dhe ndërtojmë këto mitet, për shemus, miti i Skënderbeu, se duhet bëhem dhe unë si Skënderbeu, apo jo, sepse kam dëshira dhe pasione, si njerëzit e famshëm. Neve ruem dhe ndërojnë, pra ndaj, thot, Nietzsche, e shikojmë historinë në mënyrë antikuare, pra e ruem të vjetrën, ndërtojmë muzeume, ku ndërojmë, të kaluarën, e tjera, e tjera, por, sot në Nietzsche, ne vuajm dhe duan të qlirohemi. Dhe vuajt dhe duan të qlirohemi në qonë të këvështrimi kritik i historis. E, tash, dhe gjithë kjo, gjithë kjo përpjera, sepse duan të qlirohemi duke njësur nga e tashmja, për shemull, po, 
Pikrisht pëse... Kur... Këtu jemi, jemi tek ajo që, që thash unë, ajo që that ju miti i keq, pse miti mund tjeti i keq. Për shemu, me që në gjelëm ke Skënderbe, unë kam bërë një shkrim, Skënderbe dhe Kolibri. Se kam lezu. Se kam lezu. Qarës ideja? Ideja shka që në një, është, unë marë një, një pral indiano-amerikane që të regonë se si ra një zjarë në një pyllë. Dhe u mlodhen gjithë kafshë të pyllë i thanë si t'ja bëjmë. Dhe spodinin se gjarë i shte i madhë. Kolibri që është zogu me i vogli pyllit, fluturoj, shkoj të këtë një burim, morin qikë uj dhe shkoj e hodhi në bizjarë. Dhe i tha një nga këto kafshë të mdhaja, nuk jam kujtoj emrin nga këto, i tha po ti mërë kolibri, tha, me, me atë sqepin të ndo të ashush të asjarin, kolibri tha, e di tha, po unë bëj punën time. Mm. Ta një ideja është, në qofëse ne presim një herot në ashpëtoj, apo bëjemi të gjithë herojnë të vetë vetës për të, për të nëzjerë, për dal nga, nga, nga e keqja. Kjo varet nga koha, ka që një koha, në shekullin, edhe në shekullin një zet, ku nërtua ideja e fyrerit, Hitleri, Mussolini, ka nardhur dhe me idejen që na duhet një lider që të na të shliroj, që të na të qoj, që të mishëroj kombin. Ndë qofë se kalojmë në demokraci, ku gjdo kush është një person që realizon vetë vetë, në demokracia, nuk mund të qëndrosh më tek aspirata për të bërë skënderbe, si që aspirojnë dhe këta liderat tanë që i gepar, dhe i quajnë skënderbe, por duhet që se i cili të marë pjesë. Pra, miti inspirus është miti i kolibrit. A? E u përshemë, e dhe shëmë, e shëmë, dhe, 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 dhe qëfar të regon ndryshimi i kove. Apo jo? Dhe konsideron uh, vetën që një loj kolibrit? Se i cili duhet ashtë ofërë, si koli, prandaj dhe ja kam vërë emrin për pjekja kësa, e ka një modesti fjalla për pjekja. Mirë, atër, dy pytje kam, nuk u përgjigje, a ka pas nevoj urgente dhe konstruktimi i mitit Skanderbe? Vetëm shkur, po, jo. Shiko, Shtad Mylleri është një studius i rëndësishëm që është marë me historinë e Balkanit dhe të Shqiptarve në Balkan, Gjerman, dhe ka thënë herët, do më thënë para luftës dytë botërore, që Balkanasit nuk janë ende në gjëndje të shkrua një histori në tyre. Do të thotë që duhet na e bënin historin të huajt, që të mund të ledzonim disa të vërtetat tona. Jo, ja, dhe për faktin që prodhojnë shumë pra, histori. Ma, ma, për... Jo, që prodhojnë histori vetën. Dhe ende pa për, për funduar... Ni ni pjesë shpjegimit historisë vjen tjetra, vjen tjetra dhe s'kan mundur ta ke një distancë historike për gjërat. Jo, Por, këtu nuk për, në falë, ampyot e mua. Po. Ti bërë interpretimin tënë, prodhojnë histori pa e asimiluar, f, 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 pa e asimiluar. Po gjithë të thotë të asimilosh historinë. Do të thotë vishtë e vërteta. Janë dy gjëra, se kur prodhojnë histori dhe nuk e asimilon, do të thotë që nuk me ndonë fare për historinë tënde. Ndërsa, është aspekt tjetër kur Historis i kthesh gjithmon në mënyrë mitologike, sepse po përmëndja për para nën Terezen. Nën Tereza, ku është është problemi me nën Terezen, si pas mendimit tim? Mirë, mirë, një, një pyti e kam. Jo, jo, po ta, po e lë, po së mund të kaloj para, para saj. E kemi zvistrane të dhe pëse konsideruan popor, këtë civil, janë të identifikun me, me shtetin. Po, mitin e, e Wilhelm Tellit e kanë pas, e kanë riprodhu disa herë disa herë një herot për cilin realisht nuk ka asë referenca të eksistences, por e kanë bërë. E... Tani, pas taj këthejo të nëndë të lirë? Duhet pjësë shë zvicerane se mbi qëfar mburën sot, a mbi Wilhelm Tellin, apo mbi atë Swiss Watch, si quet sahatet zvicerane, apo jo. Ate e kanë për të shmeri. E, e pra, apo Në... mbi italianët, me që më përmënde, e ka një historit lafdishme, mund të mereshin edhe me Cezarin, thonin Cezari, apo jo, mund të mereshin edhe me Linda, si të Michelangelo, e tjera, e tjera. Por, në kone, asaj që e quen, risorgimento, hmm? pa. herojnë e risorgimentos italiane, e, ndër, e unitad Italia, që thonë, bashkimit Italis, janë figurat që janë marë me, me, me këtë vepër, do të thotë, 
me është Kavuri, është Garibaldi, është Madzini. Në qofëse do shkosh sot, do shofë shumë, Pjaca Kavur, Ruga Garibaldi, Ruga Madzini, që janë herojnë të risërgjimentos. Po veç kur ishte pandemia, u këthyn të Michelangelo, u këthyn atje, u këthyn të prodhimi i civilizimi. Po një po ma nga të rëmbi se. Jo, 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 vashto, vashto. Kur ishte pandemia, u këthyn ke Michelangelo. Kjo nuk është trajtosh historinë. Unë po flasë, në periudhën e nacionalizmit, problemi unë, për shemë, një problemi unë, se s'po më letë dalë ke nën Tereza, si mënyrë të menduari, është kjo që ne, për shemë, kemi pas nevoj për njohje që e vuajmë dhe sot, njohje nga bota dhe kur ti ndërton një kulturë se si të më njohë bota, si dukem të këtë bota, dhe jo një kulturë që të njohë vetë vetën, një vetë vetë në thotë orakulli Delfit, kjo kryon probleme. Pse e them këte? Sepse, për të dalke nën Tereza, nën Tereza nuk është produkt shqiptarë, kam thënon, është produkt i një kulturë tjetër, është produkt i kulturës që edukoj atë me bamirësin, me sakrificën për të varfrit, produkt i një kulturë edhe katolike, po edhe atje ku rrit ajo nuk është rritur në Shqipëri, në kulturë shqiptare dhe ka lindë për ndëri Osmane, si që dini. Dhe ti nuk mund të mburësh me diçka që nuk e ke prodhuar ti. Neve shqiptarët sot nuk jemi asë të sakrificës për të tjerët, për të varfrit, për kundrazi, ne jemi në gjëndjen e më të egrë do thoja unë të njeriu të njeriu është ujkë për njeriu unë, si që shykoj unë. Dhe pse atëre e marim në në Terezën e? E marim për mburri e komtare, për botën, jo pse ajo na inspiron ne, po të marim në në Terezën në formën e një e dashuris për tjetrin, në formën e sakrificës për tjetrin, do të ishte ndryshe, nuk e kemi marë ashtu fare, Për kundrazi pra e morëm si skënderbeun për mburje komtare. Kjo ti e do thot të kesh një konstrukt mendor që akoma s'ke futur mendimin kritik, atë që thasht të niqes pra mendimin kritik që e vështron historin në mënyrë kritike dhe për të parë se si ka mundësiore kur ne pas kemi qënë ka që të mirë, ka që herojnë, me ka që njërës të mdhej, të shkëllqyër, si ka mund si që jemi në këtë mjerim sot, pra ndaj në nga duhet me ndimi kritik. Për të kuptuar nga historia, pse jemi këtu, këtu ke një se timen, që thot të kjo, të roli mitëve, mi dis, lavdis se një bote virtuale, dhe mjerimit të një bote reale. Kumëta? Cila është ideja? Ska rënë si të? Ideja është që duke e parë, vetë vetën tonë, Në formën, si që në thoshte e në verogja në një program, heroizmi i popullit tonë në rëshekuj, ne nuk arrim të kuptojmë mjerimin dhe sklavërin ku jemi. Që të kuptojmë mjerimin dhe sklavërin ku kemi qënë dhe mjerimin që kemi sot në një formë tjetër, duhet t'i kthejemi historisë në mënyrë kritike. Mirë, atër... Nuk dhja, në kuptojmë. Dhe jo, pra, jo thjesht duke u mburur, duke u dukur, për duke kuptuar dhe njërë vetë vetën. Atëhere mund të kryojmë diçka tjetër. Kjo është thelbi. Ata që realisht, në shikojnë me kujdes fjalin tuaj, unë e shikojnë me kujdes, po nuk mendoj që atë që do e thëmë është të vërtet, por e pyrë se qëfar mendojnë tjeret, kur mendojnë për dekonstruktimin e historisë, Apo rishikime. E miteve, jo t'i së. E miteve, më falë, e miteve. Se historia është histori. Dhe rishikime. Historiografia është tjetër. Historia është ajo që ka ndodhër dhe... Dhe konstruktimin e mitës, dhe rishikimin e historisë, egzistën një përshtybje të njërzët se Fatos Lubona e dënë revizionimin e historisë. Dhe më thënë, duke u ndërlidhur për te skenderbejt, edhe me relacionin me përandorin Osmane, dhe me atë që përfaqësojnë shekujt në sundimin e saj që në një farë mjëre, ju nuk e keni quajtur sundim, po e keni quajt si... Jo, pushtim kam. Pushtim. Nuk e kam qëjt pushtim. Nuk e keni quajt pushtim, por e keni quajt sundim, bashkë qeverisi e tjera tjera. A kam drejt në këtë konstatim dhe ku është fatos Lubonja në këtë konstatimin e revizionimit të historisë? Pa. 
Në qofse se unë jam marrë me dekonstruktimin e atyre miteve kryesore, dhe këtu, kur them, jam marrë unë, nuk do të thot që jam marrë vetëm unë, në këto revistën që keni ju, këtu për parë, në këto revistat, numrat e ndryshëm, janë autorë të ndryshëm që janë marrë me dekonstruktimin. Ku dekonstruktimi bëhet në dy forma, njëra formë është duke shkruar historinë, me metodologjin e kohës së sotme, jo me metodologjin nacional romantike apo nacional komuniste që ka ndërtuar mitet, e dyta duke marrë me kritikën e këtyre miteve dhe zbërthimin e këtyre miteve, konstrukteve historike, ndryshe. Pra, po të shikosh se si është ndërtuar dhe për fatë keqësisht vazhdojnë edhe sot, perceptimi që kanë shqiptarët për të kaluar në tyre, ku hynë edhe për ndërja Osmane, është një perceptim që ka disa paradigma, për shumë paradigma e homogjenitetit të poplit shqiptarë. Kanë qënë gjithë një homogjen. Pa dalimet, ku dalimet fetare nuk kanë qënë të rëndësishme, se ka qënë shqiptaria më e rëndësishme se dalimet fetare. Ku shqiptarët me gjithëse kanë qënë nën përndorin romake, bizantine, kanë ardhur Stefan Bulgarët, Stefan Dushani, pastaj për ndërë e Osmane, 500 vjetë e me rrath, kanë qënë po ata si identitet. Pra një identitet ingurt, esencialist, qasje esencialiste që uet nga studiusit, kjo qasje për identitetin. Ndërko që në kohën e sotme, nuk flitet dot më kur për identitet të ngurt, po flitet për qasje e identitetit të lëngshëm në kuptimi që identitetin ndryshon, pra, kur ti ke qënë përëndorin Osmane 500 vjetë, për të ardhur të periuda juaj, nuk është e njëti shqiptar që është sot. Për shëmull, unë të një përmere me një numur shqiptarë në përëndorin Osmane, po të ledzosh Elvia Qelebi, unë i cili ka uthuar në për Shqipëria të herë, midis tjerave, thot që shqiptarët në burret se janë Arab, dhe kanë ardhur nga Siria. Hmm? identiteti i tyre. Sot ne flesim që kemi jetë neogenezën i liro shqiptare. Kur po thu shqiptaret, këtë që ka thonë që lebja, ka thonë gjithë shqiptaret, apo i ka takuar disa? Po sigurisht që ka takuar shqiptare, ka uthuar në për trevat shqiptare. Apo jo? Po pse e thot ajo të, sepse ajo tribuja, ku di unë që thot këj vjen këto, është shumë e lafdishme në Siri, e arabe në Siri në atë ko. Pra është kjo mburja që vjen Dua të them që identiteti, mënyra si e shojnë vetë vetën, shpesh herë, ndryshon dhe ka ndryshuar dhe prandaj autorët që botoj unë kërësisht, janë autorët që kanë parë, për shumë për citoj Benedikt Anderson që tha imagine community, komunitetet të imaginuara. Pra, ndërtohen identitetet. Dhe këtu të këshqipria, këtë, Ka një, se mendoj që duhet ndruar një paradigma e rënsishme që sot se kësaj dite nuk është ndruar. Paradigma si kur Shqiptaria, që do thot identiteti Shqiptarë, feja Shqiptarë të Shqiptaria, që thot vasopasa dhe ide, ka ardhë, ka qënë për para Shqiptarizmës që është lëvizja nacionaliste, nacional romantike e rilindesve. Ndërsa, si pas teorisë shkendësore të sot me, duhet ndronë paradigma, është shqiptarizma, janë rilindësit që ndërtuan një shqiptari, një perceptim tjetër nga perceptimi që kishin shqiptarët për vetë vetën, kur thoshin jemi arab. Nuk dhja a kuptohet. Ta shi, për të këthyrë të këpërënduri Osmane, ideja e pushtimit, e këtë e thot Konica, se këto ka nardhur nga rilindësit, pastaj komunizmi i mori, Konica thot si rilindës, Ëndra ime është që të heqë efektet e pushtimit dhe të bashkoj paka shumë të kalura në lavdishme të kohës skënderbeot me të tashmen dhe të heqë efektet negative të pushtimit. Noel Malkolmi, që është një nga autorët që mund të ledzohet tu, kur i të bërë në kritikë në kësaj thotë, kjo është do të thotë të heqë është të 500 vjetë, ti heqë është të 500 vjetë, dhe kjo ndodhë vetëm në kohën mitike, thotë, 
jo në kohën historike. Apo ja. Tani, pse? Sepse kë miti thot që këthejmi në kohën e të kaluar, kemi frimzon njerëzit për të bashkuar, për të qliruar nga kjo përandori dhe kishtë një kuptim. Sot ne duhet të shikojmë dryshe, sepse shot duhet të shikojmë e syrë në historianit kritik. Pra, në këto 500 vjetë kanë dodur shumë gjarje. Nuk mund të kuptohet do të shqiptari, pa qënjën e ti si pjesë e përëndërisë Osmane në këto 500 vjetë. Mirë, letë të këthemi të esenca. Kemi bashkjetua me përëndërinë Osmane, apo kemi qenë sunduar, se kjo është esenca që e kanë kryuar, po themi, e dheri kuptohet. E kuptohet. Tani, është një loj si, do më në termi që përdoret zakonisht për në dalim me fjallën pushtim që në në Shqip nuk e kemi dhe e kemi zëvënsuar me fjallën sundim për të qënë pak ma afer, po si jemi të mam, është termi që përdoret në përëndim përdoret konkwista, i thonë italianër, konkest, konket, i thonë francezët. Konkwista ose konket romake, roman, do më thënë, ku Roma ka pushtuar popujt në disa shekuj, aty ajo ka qu dhe qytetrimin e vetë, ka qu dhe gjuhën e vetë, apo jo, Për para romakve në Francë ishin galet, vërcin nga të rikësi, i famshëm. Por vërcin nga të rikësi u mund nga Cezari, e dënoj me vdekje, dhe Galia u romanizua. Gjua franceze është gjur romane, pra këtu të ashti nuk mund të flasësh më për një pushtim, se pushtimin në nënkupton si kur Galia të qlirohe nga romanet. Qëndrimi 500 vjetë, nën kupton një lënje në një tradite, lënje në një kulture, lënje ose pasurimin e gjuhës me këto, nuk po shkoj të këromanët, sepse është shukë, letë marim britanike që janë më të njohur. Ju e dini që në shekull në dhjetë, një më dhjetë, u pushtua Britania nga normanët, që ishin francez, dhe sot gjua e famshme, Angleze, që është gjuhë e përboqme, gjusë me fjallëve të saj i ka normane. Pushtimin norman është pjesë e historisë tyre. Në këtë kuptim, pra, ne nuk mund të shikojmë... Kjo i bje që edhe gjuha, ose fjallët tona janë kryesisht kryesisht të përandërisë Osman? Jo, janë produkt i... Ja saj bashkjetesi ati i sëndimi, si dushë? I bashkjetesave të ndryshme që kanë pasur shqiptarët me të tjerët. Dhe këtu është një nga idet, një nga problemet e mba që ne kemi si historiografi, që ne nuk e kemi parë do të historinë tonë, dhe kjo ishte për shkak të enverë hoxës, kërësisht, në lidhje me të tjerët, po si kur të ne të kemi qënë të rrethuar nga armiqë, Por, po të letëzosh Gustav Majerin, i cili ka bërë një fjallor etimologjik, ndoshta i pari me 5.000 fjall, apo jo, po citoj vetëm atë, është një Gjerman, nuk është armik në të kuptimin, si si dhe më nërë një historianëve, a i në 5.000 fjall, kuptonë, paka shumë të ashirë, me sa më kujtojt mua, a i i gjenë etimologjin e këtyre fjallëve, janë 1.800 latine, 1.300 Osmane, 800 Slave. Pra, nga bashketesat e ndryshme në ko, dhe fjallet që vinë nga origjina, janë afërsisht 400 fjallë, afërsisht të janë të indo-europiane të lashtë që vinë. Pra, historia është bashkë veprim me të tjerët, dhe këshu kanë qënë e gjithë historia, jo vetëm, për mënda rastin e galis, galet janë shdukur fare, bile, këtu vjen pytja shqiptarët, pëse nuk janë shdukur, dhe këtu përsëri unë vi tek një tez që i bje në ndesh historiografisë shqiptare si që shkruar, si kur Shqipria ka qënë e ma dhe ideja për shëmu që neve në konën verogjës dhe sot e kësaj dite kemi të ashguar, është që ne kemi qënë në hapsirat e më dha balkanike dhe në kanë ardhë, kemi ardhë duke të të kurur nga armiku, në thonjë za. Në të vërtet, në të vërtet, sigurisht pa bërë historiani, për duke referuar historianë dhe këtu kam parasyshtë historianë të njohë, edhe si Shtat Mulleri, edhe si Vajgandi, po dhe si një historian shumë i njohër 
shqiptar nga Kosova, që për fatkeq është parë dhe i si, si, si e, heretik i historiografisë shqiptare, që është Hasan Kaleshi. Pra, ideja... Shumë që, radikal, Hasan Kaleshi. Që del, që del, nuk, nuk po flasim dhe shime e, për me epitete, por me argumenta, ideja që del, dhe mund të hymë argumentave, është që shqiptarët si pas Kaleshit, por dhe si pas Vejgandit, po dhe si pas 7 myllerit, kanë qenë, si pas 7 myllerit, kanë qenë tre këndë që një shkup Sofia për shemull, dhe kanë qenë popullësi uh, baritore, po, në lektori, gjitha lektori, e male, dhe po. prandaj gjuha, gjuha originale është gjuha, uh, gjuha uh, blektore, dhe kanë ardhë dhe kanë, janë rritur, kanë bërë ekspansion. Dhe si pas kaleshit, është tezë që duhet diskutuar, duhet njohur, duhet rahur dhe jo harruar, është përëndërija kanë... Osmane, periuda e përëndërisë Osmane, e, konvertimi në Islam, që ka ruajtur shqiptarët nga asimilimi, nga ortodoksia serbe, eh? serbe, serbe dhe greke, apo jo, ndoshta dhe, dhe nga, nga, nga në pjesë në veriut, dhe nga katolicizmi, kjo është një tezë, Pra, është një tez e kundur me tezën e feja Shqiptar-Shqiptaria, por mos arrojmë që përkatsia fetare, për shamu, se këtu vim të dekonstruktimi një miti tjetër, flasim për përendin e Osmane, përkatsia fetare ka qenë më rëndësishme se sa përkatsia etnike për Shqiptarët. Kush e vërtëton këtë? E vërtëton, të mbaroj, e vërtëton fakti që në përendurin Osmane, i kemi par shpesh her, duke filluar që nga Skanderbeu, shqiptarët musliman që luftonin me shqiptarët e kryshter. Për shemull, armiku nëmër një i Skanderbeu, që njifet ka qenë Balaban Pasha, dhe gjithë din që a i ka qenë shqiptar, thuet që ka qenë uh, ose i biri, ose në, i, në tokat e gjërnë të kastriotit. I një, dhe manë, si, si, si bujkrot. Mobili... Sot, dhe varin e ka pasur i aktun petrel, e ka pasur. Këtu, këtu ka qenë varri balaban pashës. Ose, për të ardhur në kohë më moderne, në kohën e luftës për pamarësit të Greqis, Shqiptarët në Sluman kanë qenë me përëndorin. Dhe Shqiptarët e Krishter luftonin për të qlirimin nga përëndoria. Për shemull, apë jo. Po se, po se dy shemull, po ke dhe rastet tjera, ku për shemull, Disa reforma të rëndësishme që janë kundrështuar nga figura të famshme të që ne i kemi trajtuar si lëvizje nacionale, kanë qënë qiptarët musliman që ishin kundër, për shumë reforma të anzimatit, ishin kundër reformës të anzimatit, sepse kjo ju jetë të drejta të kryshterve dhe, ishte, dhe centralizon të dhe ju merte për shtetin. Këto ne i kemi trajtuar, pra, historiografia joni ka trajtuar si heroizmi i poplit ton në shekuj, nërko që unë mendoj që këto ne duhet të shikojmë në mënyrë kritike për në gjerë mësime dhe për të kuptuar vetën ton edhe ku jemi sot. Mirë, e, nuk dia po, e, jo, qartë, jam i qartë. Po, e, e, një gjë është që me gjitha të ju jeni marë me dekonstruktimin e një miti. Që jo e një miti. Po, mirë, po, e, shumë kryesorit, po, shumë mite o për njëjt. Por, me gjitha të, një, para se të thëmë se për cilin a, a ka sjellë kë mitizim mm-hmm. për Skanderbeun realisht pavarësin e vitit 1912, apo do të, ne do t'ishim prapë mëranda për andërisë osmane që po shkatroj ose do t'ishim në nësundim një kuj tjetër. Dhe kë mitizim do shta e ka sjellë vitit 1912 dhe dyta, me që folëm për sundimin dhe bashkjetesin, fatos Lubonja, si e quan bashkjetes, si e quen jetën e shqiptarëve të Kosovës në Jugoslavi. Bashkjetes, apo sundim. Pra asu se, me gjitha aty, aty ka pas krumbitjet vazhdushme, pak nasit vazhdushme, edhe pëse në shëqëri demokratike, në shëqëri komuniste, gjithmonë ka pas rebelim, si e bën krasimin me perandorin Osmane dhe me perandorin Jugoslavë të quen kështu në svendu. Lidur me perandorin, me që më bëtë pyetjen e para, na e soli, kjo është numër i pamërsis. Pa dhe po të ledzosh këtë, sigurisht që nuk mund thuash kurse si që e soli Skanderbeu. As që i frimzoj Skanderbeu, do të shqiptar nuk thuet sepse faik Konica në afrësish kur filloj gaz, revisën e ti Albania, pa. që se ne i harrojmë të sa gjëra dhe 
Pra na i them duhet tu kthehemi për të kuptu dhe të sot me. Edhe revista Albania u sponsorizua nga Austro-Ungarezet. As njerë se kemi thënë ne, ishin Austro-Ungarezet që e paguan, do më thënë, kur thejmë ishin Austro-Ungarezet që e paguan, do më thënë, kishtë të ca politika ndërkomtare që donin që këta shqiptarë të kryonin një identitet, sepse po prishe për ndurja Osmane, pra nuk ishte faktori skënderbe, sepse faj konica thot atje shqiptarët duhet të njohin skënderbeun, i cili, do më se nuk e njohin. Pra, këtu vjen ajo që them inventit, uh, identitetet të kryuara. Pra, dhe Skënderbeu vjen dhe tërhiqet sepse kishte disa karakteristika që i shkonin kohës. E para, kishte luftuar kundër për ndoris, pra, në shkëpuste ishte figur që, që bashkonte në luft kundër për ndoris. E dyta kishte luftuar për përëndimin dhe i shkonte i des që të kryshter, që, do më thënë, kishte si mbrojt si kryshtërimi, se kuj ka qënë miti tia, i më hershëm, si mbrojtë si kryshtërimi, një si më kur ka luftuar. Por është në shkru, letër kur i ka qupë pavës, dhe, është në shkru si Skanderbeg, mos haro. Edhe pëse duket banale, më vazhdojmë. Nuk tha që ka shkru të papës a i, këthem që ka shkru Marim Barleti që e ka bërmit, e ka shkruar si mbrojtës të kryshtërimi, se këtu vjen, vjen dalimit, i kap një gjë, Marim Barleti dhe miti i tia u rrit në Evropë si mbrojtë si kryshtërimit, kur përndoria Osmane para qiste kërcënim për përndimin. Këtu është ideja. Kur vjen nacionalizmi, rimeret, si qlirimtar, nga shqiptarët, bile ka ndasht ta marin edhe malazezet, cako dhe greket. Në shkrimet e mija për Skënderbeun, që e kam këtu, ke studius që thonë se si Skënderbeun ka ndasht ta marin edhe greket, edhe greket, edhe, edhe malazezet. Pra, është moment tjetër historik, uh, sepse më ndërprejve i den se ku bëdilja. Pra, bashk... panvarsia është produkt i shumë faktorve dhe mendimi im kritik, bile, në qo se do, për pamarsin, pas taj vinte Jugoslavia, është ky, që një nga problemet që kanë shqiptarët edhe sot, edhe sot, është pikërish fakti se shtetin e tyre kom të cunguar, si shflitet, më shumë e fituan si dhurat se sa e fituan me luft sepse një nga arsyet, një nga argumentat që më falë, një nga faktorët që Gellner, Ernest Gellner, historian i famshëm, thot për ndërtim në shtetit komp, kur janë ndërtuar shtetet kombe që u, për, u shpërbën për andorit, një nga faktorët, është aftësia për luft, për të bërë luft. Qa të regon aftësia për të bërë luft? Të regon aftësia për të përbashkuar, për të për rreth një ideali, rreth një rreth një rreth një ideje, ë, në këtë rast ideja e kombit për bashkët. Ne i kemi mbur shumë vetën tonë që kemi bër lufta, lufta, ë, lufta për pamarsi, sepse kjo është historia që e kemi parë jashtë, por po ta shikojmë në mënyrë kritike dhe pse na duhet vështirimi kritik për të kuptuar të sotmen. Po të shikojmë në mënyrë kritike, do kuptojmë që më shumë na e kanë dhuruar të huajt, austro-ungarezët që nuk donin që serbët të dilin në Adriatik, italianët që nuk donin që grekët të liteshin veri, sepse kur Ismail Qemali ngriti flamurin, serbët ishin ndurës, dhe ndurës dhe grekët ishin poshtë vlorës, kishin marë gjithë vore e pirin, dhe ishte ndërhyrja e fuqive të nëdha që undërtua. Pse duhet a njohim të? Duhet a njohim dhe jo të merimi me mitin, sepse na duhet për të sotmen, që s'duhet varmi vetëm të ndërkomtarët që të na shpëtojnë, që navi, të na vi FBI-a Amerikanet në ndërtoj shtetin një gjora. Po më s'kishen mi, mi, mi për po që është i lidhër me, me, me Skanderbeun, si do të, si do të bënin pavarsin këta njerës. Përveç që do, po, pavarsin e vitit një minës që në 12, ju thuni që si, sërbet... Si, kushe bëri, Po mirë, na kemi qenë dimuar. Si e bërë? E kemi qenë si, dimuar, në regullë, kemi dhurat. Mirë, si bëni të quajmë. Po me gjitha të ka eksistu një substancë, e cila... Si cila substancë? Substancë mitike që kanë kryu uh, rilindas. Si ka. Si ka. Kjo është substancë, kjo është identitet. Pa dushim që kishtë identë shqiptar dhe ishte punuar o, për një... Kjo është pjesa super strukturore, si më thënë. Por, substanca reale është ushtria i dashur, e qa, është fuqia për të organizuar. Ajto, ajto. Dhe në qofse do të rinë të kuptojmë për arsye historike, sigurisht jo se serbët ishtë më trima më apo greket, por për arsye historike, shqiptarët duke qenë se ishin në katër vilajete të ndarë, ca të krishter, ca musliman, ca të donin për andorin, ca të donin do, 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 apë jo, këto arsye dhe për qarët e shqiptarëve kanë bërë që të mos bëhet kjo ushtri dhe kjo është dhe ty të adhuruan sepse erdhen të tjerë që ju thanë 
dhe normalisht, në fakt, ne edhe ditën e kemi pak mitike, sepse në 912-ën është ngritur flamuri dhe është kërkuar suzeranitet, që ishte të jemi akoma pies e prandoris, dhe vetëm në 1913-ën, me ndërhyrin e fuqive të më dha, ndaj portës, akoma prandoris, ata njohen pa mërësi në Shqipëris. Pra, këto duhet i njohem, thash, duhet i njohem, sepse në këtë mënyrë dalim nga jo bota virtuale dhe këthemi të bota reale për të kuptuar mjerimin e botës reale ku jetojme dhe sot. Në këtë kuptimi nuk jemi dhe shumë nevojsh. Ta shi po flasim për vetë, nuk do gjemë gëshullim me tjerë, se kjo është dhe një nga më të rrënë, sa erë nga duhet si jemi dhe vetë me themi. Po të themi banaliteti, kuon kur po kërë po flasim... Tani për Jugoslavin, apo do të tani, apo të këthemi. Jo, vetëm njëra se më ndore nga të themi prap të Jugoslavia. Me gjitha të, nëse e përmendëm vitin 1912 dhe shpalën e pavarësis Shqipëris, në rafshin historik aji moment paracet ndoshta filimin e ndarjes. Po themi në historinë moderne të... Ndarjes me Kosovën. Po, në aty është edhe një pika e referencës ku ndatë Kosova nga Shqipëria. A nuk i gjejmë këtu filet... Këtu, këtu, që ka si folet të mamë, si pas historiografisë që unë dekonstruktoj. Po, mirë. Më lejo të ndërpresë, se bëhet në. The ndarjes Kosovës nga Shqipëria. Në fakt, ne në nënqin e dëmëdhjetën kemi kriimin e Shqipëris. Kriimin e Shqipëris. Dhe mbetje një ashtë të një vilajetit për andëris Osmane, që ju mor me armë nga serbët të mbështetur dhe nga fuqit e mëdha, për andëris Osmane. Pra, ndërsa ne, që farë kemi thënë? Kemi në qasjen tonë esencialiste, ne themi që si kur Shqipria ka egzistuar gjithmon, si kur ka qënë një shtep, qënë kone për andëris Osmane, Roma ke bile themi ne, dhe këta që ka në ardhur, ka në ardhur e ka një kur shteti Shqiptar ka qënë aty. Jo, Kjo nuk është kështu historikisht. Shqipria u kryua në njëmje në në qënë dëmëdhjetën. Për para njëmje në qënë dëmëdhjetës, teritorit që ka sot Shqipria dhe teritorit që ka sot Kosova, kanë qënë pjesë e prandëris Osmane. Dhe identiteti i Shqiptarve të asaj kohet, të prandëris Osmane, ka qënë një identitet Osman dhe Shqiptar etnikisht, pa dushim, sepse përëndoria Osmane ka qënë multjetnike. Pëse tjerat nuk mete në katër shtetit? Jo në kuptim në shtetit komb. Jo në kuptim në shtetit komb. Pëse tjerat nuk mete në katër shtetit? Pa. Të tjerat... Por këthejemi të ajo, pra asyse s'kemi pasu shtri, në regull. Këthejemi të esenza. Jo, esenza është kjo. Atere, historikisht që ose dëta... Nuk mund të themi që Kosova, Kosova ka mbetur anash, pra asyse s'ka pasu shtetë shqiptar. Jo se nuk kemi pasu shtri, Atër pëse ka egzistu për i zëreni? Atër, a mund të ta shë si që shikoj unë. Duke krasuar dhe me vëndet tjera. Pse shqiptarët ndryshe nga vëndet e tjera, si më thënë, nuk arritën të kryoj një shtetë më të mathë duke qënë se banoni në një teritor më të gjërë. Apeja. Mendimi im, jo imi, po edhe historiografin, po të ledzosh, është paka shumë kë, që po t'i referojmë dhe kaleshit që e kemi harruar, por edhe Ismail Qemalit, që e përmënd Noel Malkolmi, është se Shqiptarët, në më këtu vjen të këparadoksi, që a i që quim ne pushtim, ose a i që quet sundim, ose bashkjetes në përëndorin Osmane, ka bërë që Shqiptarët të jenë më të integruar në përëndinin Osmane, duke qënë se u islamizuar më shumë se tjerët, pra shumica e u bë islame. Kosova ka qënë pëthuj se e gjitha muslimane. Kjo të regon një shkrirje më të madhe me përëndorin. Dhe kur lindin lëvizjet nacionaliste, që nuk kanë lindur në Balkan, kanë lindur në Europë, ku po shpërbëhe prandoria austro-ungareze, po ndërtoj Italia, pra lidet e shteteve kombe, pa dushim që vre primtaria edhe e fuqive të mdha, austro-ungaria në atë ko, ka qënë që 
ka qenë më afer shteteve me, me një fe që qenë kryshtert, Greqia e fitoj pa mërsin në 1821. Dhe unë bështet vajti luftoj edhe Bajroni atje. Apo ja, unë bështet nga përndimi, por jo Greqia që është sot. Greqia pa e, pa e pirin. Ku ishte? Përndori Jakoma. Janina ishte pjesë e përndoris. Apo ja, qartë. Uh, natë ko serbët patën një loj autonomie brënda përndoris. Shqiptarët, për arsyet historike që thash, dhe janë të gjëra, janë në rëtina që brënda përndoris. Janë, janë brënda përndoris, mot integruar dhe qëndrojnë brënda përndoris. Tëra dhe tëtë kryeministra, ajtë të zëmë me numra. Janë më të integruar, e thot Ismail Qemali këte, në shënimet e tia që Shqiptarët kanë qenë, kanë jetuar brënda përndoris, ta që për e perifrazoj në një mënyrë shumë, shumë, shumë më të integruar, për e për theme fjallë të mija. Pra, kur filon lëvizja e prando, e lëvizja për e quaj nacionaliste shqiptare dhe përsëri historiografia jonë nuk thot atë që është e vërteta historike, është një periudh ku brënda përëndoris për shkajtje të ndryshme të evoluimit, lind ideja e njohjes më shumë të këtyre identiteteve etnike të ndryshme. Pra, ka qënë ideja një përëndori Osmane që bëtë si një federat. Dhe Ismail Qemani ka qënë pjesë. Po ideja lind e diaspor, po nuk lind mërenda. Jo, jo, për kjo është gabimi jonë. Gabimi jonë është si kur ne kemi bërë. Po kjo është e vërtet. Po jo më baton të ashtë i po jebë mendimin tim. Ismail Qemali ka qenë pjesë i këti projekti. Vjen nga presion të mdha, përëndoria do të modernizoj dhe do të ju japë të njo të drejta. Për shemull, shkolla e parë Shqipe, kur lind, që lind vonë, relativisht, lind, ne themi si kur e morëm ne me luft me përpjekje, se kjo ka qenë historia jonë. Ndërko që kanë qenë reforma që ka bërë dhe përëndoria që ne nuk i kemi studiuar se nuk na kalën historiografia, e në verogjës të studiojmë. Dhe Ismail Qemali, Derivon, edhe John Turqit filimisht, kanë qenë me iden pra që e një përëndorie që lejon më shumë të drejta dhe për të kryshterë dhe për këto, për, për të zgjeruar pa u dezintegruar. Kjo nuk funksionoj. Dhe kjo nuk funksionoj, Shqiptarët janë më të vënuarit në ndërtimi në një identiteti edhe një autonomie, s'kanë farë autonomie dhe këtu vim të këtë momenti kur më në fund për andoria që ju kishtë edhe në të drejta këtyre tjerëve, thot të ju ajapim dhe Shqiptarëve. Të ju ajapim dhe Shqiptarëve dhe të një, një, një autonomie madhe me që do ishte krye qytet shkupi si pas projekt dhe Asan Prishtina do ishte shkupi. Dhe mund ndërtoj një Shqiprije madhe, shkruan dhe, dhe, dhe e qërën bej vlora, lidhru me këtë, ka, ka dokumenta për këtë. Në këtë moment, serbët dhe, dhe greket që ndjejnë rezikun, shpalin luftën balkanike të parë, që thonë se të bona bëhet Shqipëria e madhe. Dhe këtu vim në moment historik, ku si shkruan edhe mitat frashe që është një nga historianët, më të rëndësishëm që ti duhet referuar në atë ko, Shqiptarët ndodhen në një dyzim, e shkruan dhe kërën bej vlora, në një dyzim, në një situatë shumë komplekse. Pse? Sepse, Më një anë, për të mbrojtur duhet ishin, duhet mbrojshin duke me ushtërin Osmane, se s'kishin ushtëri vetë. Dhe e sa të pashtë toptani, ka qënë general i ushtëri të Osmane, pa. që mbrojti shkodrën. Për të mbrojtë, edhe një anin kishtë betej për të mbrojtur nga ana Osmane, ku qenë shqiptarët që luftonin, luftarët musliman pra. Nga ana tjetër, përndoria ishte në dizintegrim, ishte në humbje, fitusit ishin të tjerët, Pra, ishte bota përëndimore, fuqit e më dha, që, që jepnin më shtetje më shumë Serbis dhe Greqis. Dhe në këtë situatë, Shqiptarët, pra, duke mos pas pasur as një autonomi, duke mos pas pasur as një shtetë, duke qenë ka që përëndar, e, e humbasin luftën si pjesë e përëndëris Osmane. Se se humbi përëndëris Osmane, nuk humbën Shqiptarët. Shqiptarët s'kishin u shtri në tyre. Pra, Vin, të vind serbët derin durës, të vind greket gjerafër vlorës në këtë luft dhe në këtë moment, sigurisht, ka pas një mështetje, se Ismail Qemali, e, si Ismail Qemali edhe nga vlora, ishte bërë një përpjeki për të kryu një identitet shqiptar, për të ambrojtur këtë teritor. Dhe pa ambrojtjen e të huajve, ndoshta ti sot do ishe shumë më keqë, ose së do existoje, por kjo është fati historik, kaqë bënë, Kosova mbeti jashtë, 
mirë, thimë të kjo bjesë. Nuk dhja a qartë, a qartë. Ja, ja, e qartë shumë. Por, me gjitha të, dikush e konsiderant se kjo është pragmatizm i atyre që e kryuan shtetin shqiptar, kurse a idealizmi dhe i redentizmi nëse mund të themi kështu i shqiptarët Kosovë, beti jashtë. Dhe, po hymë të ajo, teza e emisionit. E përse më pjëtë për i Kosovarë dhe i Kosovarë dhe i Kosovarë dhe i Kosovarë dhe i Kosovarë. Teza e emisionit, që ke qenë kunder, kërë kam quitu Tiran Prishtin, kërë është gabuar gjatë historisë, dhe për faktin se po flasim kështu, pytja është të Shqiptarët mërënda i Kosovarës, kanë një bashketuar, apo kanë qenë mërënda një sundimi? Po. Ehm se kjo ka ndodhë dhe në luftën e parë botërore? Po, e kuptoj, e kuptoj. Të tymë të një pastaj të luftë a dytë botërore. Në qoftë se do të i referohemi jo vedhëm historisë shqiptarve në Jugoslavi, po edhe historisë kroatve, maqedonazve, nuk mund të amohojmë faktin që dhe kjo edhe Serbisë, kuptohemi, dhe kjo Jugoslavia u kryua nga vundet i fëqive të mëa. Apo ja, këtë e. Bërëfria së të lukratë e slovenë. E parë. Për e kulibrat e vetë. Ashtu si kur se ndodhi që Arabët, të cilët u shkëputën nga përëndërria Osmane, dhe ju premtua një shteti madhë Arabë, fëqit e mëa, thonë jo, do t'ju ndajmë, si përëndërria influenza, Siri, Irak, apo jo, dhe undanë. Sepse premtimi kur luftuan Arabët kundra Turqve, po them të një, po, ishte që do të kryoj shteti i tyre i mafë, arabë. Pra, fuqitem dha, e para, kanë qënë determinus për të përcaktuar fatet tona, sepse s'kemi qënë zotë të fateve tona. Kjo duhet pranuar në Balkan. Edhe Greqia, bile, nuk do të kryoj e do të pandimën e fuqive të mëdha, kur kryuar fillëmish dhe pastaj. Sigurisht ata ishin më të organizuar, bënë dhe levizet të tyre, me dhe ushtërin e tyre, kishin edhe, do më thënë, një mështetje, nërgëmëtarë dhe morën teritore, ndërko shqiptarë të thash. Në këtë kuptim, që një brënë dhe Jugoslavis, ishte një tentativ për të kryuar një shtetë. Multi... Multi etnik. Etnik, po thembe, e ku dominoni slavët, Jugoslavia, Slavia, ku sigurisht Kosova mbeti, si që ka mbetur për shemo një pjesë e kurdve, brënda përëndërisë Osmane, për shemo, mbeti Kosova se e kishin marrë me luft të ta, dhe fanë, ne, kjo është e jona, dhe jetojnë këta si, ashtu si kurse edhe në Shqipri, kur u kryua Shqipria, një pjesë minoritetit këtej mbeti minoritet grek, për dhe Shqiptarët kishin qamëri, në këto janë, këto ishin pragmatizmat të ndarjes të teritori. A ka njëtuar Shqiptarët dhe si Jugoslav, apo si Shqiptarë gjatë gjithë këtyre vjetëve? Nuk më takon mua që ta them i takon historianëve kosovarë, kërësisht, por në qofë se doni mendimin tim, unë nuk e pa dyshim, në qofë se do të vështrojmë historin, jo në qasjen esencialiste që thashë mitizuse, të mohosh që kanë qënë pjesë i Jugoslavisë Shqiptarët, është gabim historikë. Unë mbaj mëndë, është interesant, kur u bëtë dë bimi, dhe bimi, në gjatë luftës në the nëntën, i shqiptarve, kam taku një burt vjetër kosovarë. E kam pyrë një kafe me te të këpjaca. Edhe e pyëta, a ishte i vjetër. Dhe a im ka thonë një diska që më ka ngellë në mëndje, po pra ndaj them që i takon më shumë kosovarve, se sa mua që ti them, po a im thaj një gjë. Filimisht a i kam qytë vetën tha Jugoslav, tha, një periudhë, të jetës tia. Pas taj, tha, kur fillun këto levizje dhe mas luftës dytë botërore, se ishte i vjetër, dhe një mjë nënë që në gjashjeta, tha, e quaja, tha, Jugoslav dhe Shqiptar, tha. Pas taj, më vonë, tha, e kam qytë vetën Shqiptar. Për mua, këtu jemi përsëri të konstrukti identiteteve, ndërtojmë identitete, dhe qarë ka ndodhur, Si pas me e është amnezia pas taj harrimi i identitetit i Jugoslav 
tek dhe gjithë influencat e ndryshme që ka pas jetesa në Jugoslavi që kanë qenë të ndryshme nga Shqipëria, se unë ku kam shkrua të Shqiptar dhe Kosovar, jam njësur pikërisht mbi konceptin e identitetit që është proces, jo identitetit të ngurt, po është proces. Dhe kam thënë që në qofë se kemi dy histori të ndryshme, janë dy identitetet të ndryshme, dhe nuk mund të kapim i kemiti vlezrit Kosovar, vlezrit Shqiptar, si kur jemi një, ndërko që kemi historirat të ndryshme, që na bëjnë të ndryshme në shumë aspekte, dhe këto nuk mund t'i fshehim këto ndryshime, po duhet t'i njohim këto ndryshime që kemi me njëri tjetë. Kjo ka qënë ideja. Do me thonë që ti në këtë proces të konstruktit të identitetit, ose të fitimit të një identitetit, identitetin Kosovar mund t'a quish si vazhdimësit procesit dhe nuk je kunder, sa po shaun në që kuptim, pa dushim që ka një proces. Po, që nëse po flet për procesin, kur kemi një shtirim, kur kemi një luft, me qanëse lufta është bënë në flamurin e shqiptar. Pa dushim. Dhe tash, kemi një betejt e kosovarizmit, një pjesët kosovarve që dëshërojnë të kenë identitetin e tyre. Identitetin e tyre. Dhe tjetra, që thonë, jemi shqiptar. Jemi shqiptar. Po. Unë mendoj që që të dyja janë janë projekte. Edhe kur është ndërtua Shqipëria, po i këthejmë historisë, prandaj dhe nëmësojmë nga historia, ka pas tre projekte, nuk ka pas një projekt. Ka qenë një projekt i arbërejshve lidhur dhe me Grekët, që kërkonte një Shqipëri të lidhur më shumë me Greqin, ka pas një projekt në një influencë italiane, që ka dash një Shqipëri kërësisht dveriut lidhur me Malnezi dhe me Skënderbeon Hero, ka qenë dhe projekti astro-ungares që ishte ma i lidhur ma afer Stambolit dhe anti-serb që dhe intelektualve musliman të Stambolit që mendoj që tri unë foj, doli ma fitus i cili ishte për këtë Shqiprin me musliman dhe jo me këtë ndarjen. Pra, kanë qenë tre projekte dhe rjeda historike, jo në jo zoti, asë në determinizëm i pëtaktuar, por rjeda historike raporti i forcave soli këtë Shqiprin që kishim ne që fitoj më shumë këj projekti Istambolit. Këto i thotë Natali Kler, nuk i the mund që është një, ka punuar 10 vjetë për librin. Ja, këtu e ku e ke. Êshtë këtu autore, kam dhe librin që e kam botuar. Po kështu, në këtë rast, lidur me identitetin Kosovar dhe identitetin Shqiptar, jo, fole për procesin, identitetin si proces. Pra, identitetin si proces, sot jemi në këto dy projekte. Se kush do të fitoj, është një gjë që dhe të rëgoj koha. Por ne, nuk duhet harrojmë kur trajtojmë historin tonë, me ndoj unë, dhe gjitha ta atat dy palë që kanë këtë projekt, që shpesher identiteti që du më dërtojmë, është edhe i negociushën, që shkuptoj me këtë. Kuptoj që ti vërtet mund du Shqiprin bashkojsh me Shqiprin. Pa, unë po. Pa. Por, i përmënda ata që e kanë qënë ata që e kanë kryu Shqiprin dhe Jugoslavin. Sa faktor janë ata dhe sot e kësaj dite për të mos e leju këtë projekt të cilët të thonë unë do të negocioj me ty, do të të japë ty një pamvarsi, po ti nuk do kesh flamurin Shqiptar, po do kesh një flamur me gjash tyje me atë hartën e Kosovës. Ta kanë imponu ata. Apo jo, se lufta u bë me emrë flamurin Shqiptar. Ata të thanë, jo, ti s'do kesh flamurin Shqiptar, ti do kesh një flamur me hartë në Kosovës dhe me gjashtyje, si shtetë më tjetë një minut. Po. Kapu ke felbi. Felbi është pra që në gjarjet historike, një pjesë e mjerë Shqiptarve duan t'i kundër vijen kësaj. Evropianët sot për sot nuk e pranojnë. Serbët i ke kundër. Apo jo? Serbët si ke kundër kosovarizmit. E ke, serbet i ke vetëm kunder Kosovarizmë. Serbet i ke. Kunder shtetit Kosovës. Ka një tezë serbe që thotë, na ebni një copë ne dhe bashkonë me Shqipëri. Por këtë se pranojnë Shqiptarët që thonë, jo, ne du në t'jemi gjithë aty. Këtu vim e negocimi pra. Identiteti negociushëm. Unë të them të si serb, mi ebni një copë mua bashkonë me Shqipëri dhe ja u bëm Shqiptarëne. Një version. Por t'i ke Këta tjere që i thonë serve dhe shqiptarve, jo, 
ju do rrini Kosovë, se po bëm në këtë ndryshim dhe këtë bashkim, në ndodhë kjo në Itali, në Spajnë, me Barcelona, në ndodhë këtu, në ndodhë atje. Po, Republika Sërbës ka në ndodhë në atje. Ashtu, pra, jemi një situatë ku me gjithë se ne bëjmë projekte, por rezultantja, akoma nuk e ka të regu historia. Pra, jemi dy projekte, që në këtë moment ndeshen me njëritetin, hecin paralel, tentojnë të bëjnë marveshje, dhe këtu jemi, ka që është historia dhe historia në shpjegon se që ka ndodhur për para për të kuptu më mirë këtë proces, por në qofë se i harrojmë këta faktor. Dhe themi, ne bëm luftën pa natën, se që bëjmë ne, mund të bëjmë gabime që mund të nësilin në disfat. Ke bje që e përmen, e përmen një situatë kër mund të vinë do shtarë, edhe nga nuk mund të kryojmë një shtri që të amrojmë vetë. Për shemë mund, një nga mitet, me qenë se flasim për mitet, në këtë libër, në këtë numërin këtu, është miti, është edhe Bernd Fischer, historiane i famëshëm që ka bërë dy libra për historinë e Shqipërisë. Tema që ka zgjedhur Bernd Fischer, se këthemi të këtë mitet, është, janë dy mitet thërpsore në historinë tonë, Miti i luftës vlorës dhe miti i luftës nacional qërimtare. Që mund vinë të kosë pak dhe. Dhe që farë thot aji? Miti i luftës vlorës është miti që shqiptarët i hodhën italianët në detë, shqiptarët të fortë, zogu figurë e rëndësishme që ishte protagonisti kryesorë që bëri këtë luftë. Dhe ne jetojmë me këtë forcën tonë, thotë. Dheri në luft dytë botërorë. Dheri në luft në dytë, dheri në njëmi në nëndë që në trëthë në nëndën. Kur erdhen? Kur, pikërish se ti nuk e ke parë historinë ashtu si që ishte mirë të shikoje, pra që shiko se Italia nuk është e dhe bove ti me 200, në selam musajin që vuri gunën në bi ato, por kishte një njëgjarje në Itali, protestat më dhaja në Itali, një kontekst dërkontar që imponoj ushtëris italiane tiki kur ti nuk e shef kështu, por e shikon që unë, me trimat e mi, bëra gjithë shka, të erdhen italianët me një anje me ushtarë, me këto thot a i të morën, ose, cinike për vërtet, e pra, ose, lufta nacional shërimtare, përveç të tjerave, një aspekt që në gjera i është kjo, që mendoj që duhet në gjerë në mësime dhe në Kosovë, glorifikimi luftës nacional shërimtare, nga komunistët, dhe jo shikimi i historisë se luftës nacionalë qëntarë në gjithë kompleksitetin e vetë. Bile dhe me faktin që ti sfitojët do të po mos fitonin ndërkomtarët, mos fiton të alianca bashkim sovjetik, shëba, Britani e tjera, dhe më thënë, dhe bile dhe përcaktimi i Shqipërisi vënd komunistë u përcaktua nga ta në Jaltë, ashtu si që ku përcaktu Greqia duke mos njërë gjithë këtë, por duke thonë që ne e qliruam, ne ishim, u bë mitë themelu si një pushteti diktatorial. Dhe u bë një mitë me cilin identifikoheshin dhe mbroheshin edhe sot e kësaj dite për fatë keqë. Një pjesë. Një pjesë që sunduan për 50 vjetë dhe i solen. Ajtë të këshia Shqipërisë, sa që do më thënë do të kishtë të qënë më mirë ndryshe historia, pa dushim, si pas mendimin tim, edhe pëse i kanë pas prindrit nga kjo pjesë, se sa ashtu si qërdi historia. Mirë, ta përë. Do më thënë, në këta aspekt, në këta aspekt, mësimi është kuj që kur ti glorifikon, jo vetëm përvesht të tjerave që nuk di forcën tënde, se në Kosovë mund të aplikojnë të dyja këto mite, nuk di forcën të ndërë ale, se ti me ndonë që mund të luftosh dhe ne se mund të vinë situatë lartë qoftë që mund të të vi Serbi, su përzojmë, ha? Edhe një situatë tjetër, dhe ti si e fari pregatitur, si e idopë, dhe dyta ndërton një diktatur, në emër të një miti. Pra ndaj, miti ka probleme dhe vetë. E kemi pas këtë një përpjekje për diktatur, po mund të ishim dërgëmtar, do e kishim. Po, do e kishim. E vërtet. Të nalim të para se të hymë në një ambjent tjetër, për të vazhduar për këtë pjesën e komunizmit dhe post-komunizmit, dhe isha të pysë. Me gjitha të është një paradoks gjatë luftës dytë botërore, e përmenet vitin 1939, pas taj krimin e partijës komuniste që do tjetë pjesë tjetër e bisedes. Vitin 1939 është një paradoks. Na pushtohemi nga 
ose nga italianin, nga fashistit, kurse Kosova gjithashtu hynë me anda këti pushtimi të italianeve pastaj Gjerman. Për Kosovën, kjo hyrje, realisht u quj qlirim, pra asy se kemi jetu arket kurse për Shqiprin, për një pjesë Shqipëris, është quajt pushtim. Edhe historiografia, e quan pushtim edhe pse një pjesë e tyre ka bashkëpunuar me Italin dhe ka bashkjetuar në pushtet. Pse është kjo, se e pse është këtë paradoks, dhe pse është dasht pas taj, ta kryojmë një qëllull të vogël komuniste, për ta hequr, po themi Kosovën, nga identifikimi me fashilë, ose shqiptarë dhe Kosovës. Doman, këtu përsëri vim të kë shikimi historis në objektivitetin e vetë, si që mund thuet, dhe përdorimi historis nga fitimtarë, nga ta që e kanë përdorë për të, si thuash, e kanë instrumentalizuar për arsye pushteti. Pra, si pas mendimit tim, në qofë se të shikojmë historin, ashtu si që ka ndodhë, e para duke filluar që nga Shqipria, nuk mund të shikojmë si kur të gjithë Shqiptarët me një herë ishin ata, filluan luftën për qlirim dhe dhe Absolutisht jo. Duhet dini që një pjesë e mirë shqiptarësh, duke jetuar në kohën e mbretit zokë, i cili ka pas njëmi probleme, me zipristin të vini italian që të qliron një nga mbretit zokë. Gjerë që fishta për shamu, figure e njërë, së nëjë shqiptarë, ka letra, përse në nuk i botojmë se gjithmonë i të rëgëmë, që i thotë, e janë i pritin i duart këti njëri ju. Hajduti me fjallë. Hë? Ne nuk kemi marë me këto, por pra një pjesë edhe intelektualësh shqiptarë e kanë pritur ardhën e fashizmit si një mënyrë për të shliruar dhe për të sjellë një evropianizim të Shqipëris, që nuk e kemi marë, jemi marë vetëm me pjesën e rezistencës. E dyta, që është shumë rëndësishme, një pjesë e mire shqiptarës e kanë parë si mundësi bashkimi me Kosovën, mundësisht dhe me qamërin, dhe ndodhi, dhe ndodhi një bashkim. është e natyrshme, do thoja unë, që aqë më tepër në Kosovë të ishte kjo ndjenjë e shkëputjes e bashkimin me Shqiprin, ku ishte ndërtuar, si të thusha jo, a vizioni që jemi ndarë nga vlezë një Kosova në një situatë, do është ta më të varfër, më të diskriminuar në Jugoslavi, me ndonë të që në tuk e bashkura me Shqiprin. Pra, ideja e bashkimit komtar që ishte ndërtuar, më bajtur si ide ishte ndërtuar gjatë periudës me disë dy luftrave, gjeti aty një realizim dhe gjithë nacionalistët, bile dhe komunistët, që duke e kishim. Pse? Se mos haroni si u qytë lufta jonë, u qytë nacional qlirëtare. Bile dhe Stalini, nuk e qyti lufta për socializm luftën me Gjermanët, po e qyti lufta patriotike. Pse? Sepse edhe a i e dinte, se ndjenja nacionale për arsye historike ishte më e thellë, se sa ndjenja për socializm. Apoja, kështu që lufta jo nuk qyti lufta nacional qërimtare, dhe ideja që me këtë luft mund të ndothë dhe bashkimi me Kosovën ka qenë dhe pjese komunistëve. Dere në njimi e 923-in kër ndodhi mukja. Pra, balli komtare kishtë si projekt, dhe shqiptarët e kishin, pa e kishin pak me një ide në mardheshje me komunistët Jugoslav, të cilë dhe ata e kishin edhe nacionale levizjen. Kështu që i gjithë kjo kompleksitet të këne harrohet, nuk trajtohet, dhe nënkuptohet si kur ndajë dhe më në bardhe zi, si kur kush ishte me kolaboracionistët ishte i keqi dhe kush ishte i miri, sepse e bën historinë komunistët që erdhen ashtu si duaj për ideologjinë e tyre, interpretimin e tyre të historisë. Po, si pas mendimit tim, pra, në qoftë se do ta analizojmë do shta në një kohë dhe më të largët, mund të themi që Shqipria ishte dhe Kosova ishte në anën e gabuar të aliancave, ishte në aliancë të gabuar, por si kur të fiton të Hitleri, dhe ka që kanë bërë parashikime që si kur të fiton të Hitleri, se historianët i bëjnë këto, do të ishte një realitet tjetër, 
dhe ndoshta do kishte një Shqipri tjetër, bashkë me Kosovën, apë jo. Po, këto janë një hipoteza me si kur e zbët historia, si që thuet, këtu hynë dhe vlerësimi pas taj më mirë do ishte, mirë se do ishte Kosova dhe Shqipria bashkë, po do ishte bota më e mirë me një diktator, apo do ishte bota më e keqës, dhe ne duhet të dalim jashtë i egoizmit tonë, apë jo, edhe si kur të ishte ashtu, e gjitha këto vinë që një qofë se do t'i këthejme saj tezës ku gabuam, si gabuam, ma gabuam, është në cikë komplekse, se vim për sëri si të situata e luftës balkanike, kur normalisht interesi jonë ishte të qem me përëndorin, të luftonim me përëndorin, të mundnim serbët edhe grekët, të ndërtonim atë Shqiprin autonome brënda përëndorisë si kërkon të Asan Prishtina, dhe në 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 nivelin egoizmit kontar, ndoshta ne mund themi ishim më mirë, po pikë pëtja në grijet, ore, po pëse është më mirë, ti është qëtët kontar, sësa ti është në një perandori, apo se hapen paradigma tjera, apo në një qëtët të math, po me diktatur, në vënd se një qëtët më të vogël, po me demokraci, këtu vartë nga këndë vështërimi, pasë që kemi. Kjo në teza tjera, po. Nuk dhja... Fatos, kjo është një pjesë, na do hymë në një hapsirë, edhe pëse kjo është shpia që kamerat nuk kanë qef me pa, po e kanë pa mundur, do hymë në një apësirë tjetër për të vazhduar këtë pjesën e luftës dytë bëtrojë dhe pas edhe periodës komunitës. Se u bëdhe fëtot. Atëherë, janë tri mëgjarje historike, po themi gjatë të asaj periodë, është Mukja, Bujani edhe Peza. Por të këthemi të Mukja. Aty i pati një bisedë, po themi, kështu në mes balistve, ose balit komtarë, dhe komunistëve. Qka realisht, ku është gabuar aty dhe pse a ishte luft për pushteta, apo qka ishte ajo që ndodhe në muki? Pa, më shumë, nuk ishte bised, ishte marveshje e mukjes. Një fetë si marveshje e mukjes, marveshje e mukjes ndodhë gjithmon pa harruar kontekstin ndërkontar, që ne gjithmon e kemi harruar, ndodhë në basë kapitalimit të do më në Italis, e cila largohet, si më thënë, nga Shqipria ose nga Lushtria, pra është koha kur Benito Mussolini u izolua dhe Italia në i farë mënyre tërhiqet nga lufta, tërhiqet nga alianca me Gjermaninë dhe fashizmi. Në tonë të tërhiqet dhe pas taj Mussolini rikë thajet në pushtet nga Hitleri, dhe do më thënë është periuda kër u shtria italiane lësh Qiprin dhe nënkuptohet që humbja e luftës po afrohet dhe pas taj vinë Gjermanët. Në në shtator, në këtë periudhë midis, bëhet marveshe e mukjes që në i farë mënyre ishte një marveshe midis dy forcave kryesore që antifashiste që kishte prodhuar Qipria. Njëra ishte fronti nacional që lirimtar, i udheqë nga komunistët, i ndërtuar në pez, se peza vjen për parë, për parë, për parë, ku bërën pjesë dhe abas, ku për i mësë harrojmë, i cili ishte legalist, dhe balli komtar, që ishte forca nacionaliste, dhe që kishte një influencë gogjat ma në Shqipërit, sepse bëj, përbëj nga figurat të njohrat, intelektuale, shqiptare, Në i farë mënyre mund thuash ishin profesorët e liceut të komunizë vetërinjë, dhe më thënë, që kishin pas dhe një, kishin një mosh tjetër dhe që ishin nacionalist, që ishin antikomunist. Dhe marveshe e famshme e mukjes, ku ishte një marveshe që në i farë mënyre ndante pushtetin me disëtyre dy forcave ku hynë edhe qështja e bashkimit Kosovës me Shqiprin. Dhe këtu, do më në historianët ta nuk e kanë përsëri analizuar me gjithë objektivitetin e vetë, sepse erdhen komunistë dhe kam betur, kam betur gjithmoni narrativa komuniste për mukjen dhe që ndodhë më mbraba, pra dhe historia si që ka të reguar e në verhoxhe, Marveshe mukjes quet si një gabim i 
Mustafa Gjinishit edhe Ymer Dishnicës që ishin dy përfajsusit kryesor të komunistve. Pra, jo si kur e kështë bërë partia komuniste, por si kur e bënë këta me mëndin e tyre, është trajtuar, dhe ajo që nuk është thënë, as një herë gjatë historiografisë komuniste, është që kjo marveshe u dënua nga Jugoslavët, që komandonin, që drejtonin kërësisht partin komuniste, që ishin aleatët, që kishin sjellë komunistët në atë levizje, sepse dhe dhe partia komuniste, vështishtë do të ishte kryuar dhe do të kishte pasur gjitha të fuqit, pa ndimën e Titos edhe të partis komuniste Jugoslave. Pra, marveshe e mukjes, shumë shpet u dënua, u dënua nga partia komuniste, ju vesh ju merë dishnicës dhe Mustafa Gjinishit, si një loj faj, por në fakt ishte u zimi i ardhur nga Jugoslavia, që shprejt e shqetsimin për këtë projekt të bashkimit të Kosovës në Shqiprin, por një kosisht, unë mendoj që ishte edhe shënja e pare hyrjes luftës, që ishte luft nacional qlirimtare, në një fazë të re, që është faza ku komunistët mendojnë që pushtetin nuk do të ndajnë me tjerët, por do të ndërtojnë një, do të bëjnë dhe më thënë edhe revolucionin socialist, pra do të ashtu si shëndodhi me bashkimin sovjetik që u kryua në luft në parë botërore, pra revolucionin të torit vjen pas luftës, në momentin e fundit të luftës, së parë botërore, e marin komunistët pushtetin dhe eliminojnë të tjeret, fillon në këtë kuadër komunistët pra që nuk mund të qëndrojnë do në pushtet pa dyshim pa Jugoslavin në një projekt të përbashkët me ndojnë se duhet që ata që quen nacionalist të mos i pranojnë në pushtet por të marin gjithë pushtetet në tezën e leniniste gjithë pushteti sovjetve në këtë rast gjithë pushteti komunistve për ndërtuar dhe revolucionin proletar dhe këtu hymë në fazën e viteve 23-24 ku lufta pa dyshim që degradon edhe në luft civile, midis komunistve dhe balizve. Këtu pastaj përsëri historia vjen e komplikohet, pa dyshim, sepse antikomunistët që ishin balistët një pjesë e tyre të pakten duke menduar që reziku me i math për Shqiprin është komunizmi, që do ndërtoj një diktaturë, staliniste, kanë përdorur edhe bashkëpunimin me Gjermanët për të luftuar komunistët. Këtu pa dyshim vjen një figur shumë e njohër në histori që është në folu shumë për të Gjafer Deva që vindin nga Kosova dhe aqë më tepër Kosova ishte akoma më pro Gjermane, sepse ishte bashkimi i Shqipëris, pra... Edhe fitua një parëqirimi, edhe sepse u kryua, pra kjo, Shqipëri e madhe, dhe në këtë luft, pëquem më shumë civile, se sa luft për të qliruar vëndin nga Gjermanë, se duhet të themi të sa gjera... Po e thuet, duhet vërtet, e kjo pikë. Gjermanë të u larguan, kuptoti, në qofë se flitet për, për shumë, njështë të të mi dëshmarë, Sot e kësaj dite, Shqiptarve ju ka ngellur 28.000 dëshmorë që u bënë nga 1 km 4 që ishte Shqipria, 1 dëshmorë për kilometr, mira, 1 km 4 orë. Normalisht janë shumë më pak, pra përsëri ndërtojt a i miti i luftës, që tha shumë, se s'janë 28.000 dëshmorë. Për të mos folur pastaj për pasojet e më dha që pati kjo luft civile dhe kjo revolucion me instalimin e diktaturës që fshivdoj hap pas hapi që si gjatë me fjallë. Të historia e diktaturës e din, por kur po flasim për balen kontrarë, nga nëse e rishikojmë historinë, nëse se për të është folë ndryshe, realisht balen kontrarë a ka bërë kalkulime politike, dhe 
sa u ka bërë që historia të interpretojnë ashtu si që janë. Për asysi edhe për ta ka pas një mit dhe ka pas një stigmatizim gjithashtu gjatë historia, që ka bërë historia komuniste. Edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Shqipëri. Mendimi më shkyrë, figura më eshquar që simbolizon të balin komtar, ka qenë mitat frashë. Vlerësimi im për mitat frashën është vlerësimi si ndoshta intelektuali më i rëndësishëm, më patriot që ka pas Shqipëria në historinë e vetë. Mitat frashën ka pas një bibliotekë. Edhe baba im ka pas folë që thoshtë e atje shkonim të mitati nuk pranoj të bëhet i pushtetëshëm në kone zogut, me gjithë se ishte i biri i Abdull Frashe. Pra, është një figur përbashkuse që shumë e rëndësishme, kanë qënë edhe disa profesor të famshëm të shkovës, sepse duhet kemi parasysh që periude zogut ka qënë komplekse, unë nuk më themë se jam një specialist një si periude zogut, po mendoj që ajo që mund quet të ndjejnë patriotike, që i qoj dhe një pjesë të të rinjve në luft me sakrifiku jetën për qlirimin e Shqipëris, ka qënë edhe produkti edukimit që ka bërë kë brez. Men kërëje mi të të frashve. Nuk besoj që Ahmet Zogu ka qënë figura inspiruse. Kanë qënë këto shkollë. A me të zogu ishte njëri pragmatist që mori pushtetin, bëri kompromiset e veta, i fort, me forcën e veta. Uri këthyë në pushtet, pra. Uri këthyë edhe sundoj Shqipërin, duke bërë dhe shumë brapshtira në kuptimin edhe edhe duke mos pasur për fat keqë bështetjene intelektualve që kishte Shqipëria në atë ko. Pra, një pjesë e mire këture intelektualve ishin ata që u bashkuan me balin komtar, ndërko që rinia ishte më, për themi, më revolucionare në kuptimin e përqafimit i deve komuniste për të ndryshuar botën se komunizmin atë ko nuk duhet të shikojmë si që e shikojmë në basi ndodhi dhe u zhvillua, ishte një ideal inspirus për të ndryshu botën në emër të barazis, pra komunizmi ka qeni për hapur në gjithë vëndë dhe europiane. Kështu që këtu kemi dy dy lëvizje të dyja me një ndjenjë patriotike për shlirimin e Shqipëris, por me projekt tjetër për sistemin që nëndërtojet mraba. Sigurisht idealia duhet ishte ndërtimi i një Shqipërije demokratike me një forcë, po themi, të majte, që ndrës të majtë, social-demokrate, apo jo dhe komuniste edhe një konservatore, më konservatore, edhe pse bali komtar programin e ka pas social-demokratë, që është e vërteta. Por ndoshta aty vjenë dhe lëvizja dhe mbreti që kishte një parti. Dhe më Shqipëria ishte, me ndoj unë, në një... Legaliteti kështë e ikë? Jo, legaliteti ishte, Abbas Kupi ka qenë përfajsu si legalitetit i rëndësishën në frontin nacional shërimtar, ishte Abbas Kupi. Abbas Kupi u largua në basi fillon lufta me balin dhe u shkëput, sepse në muki Abbas Kupi ka qenë i përfajsuar. Po, 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 legaliteti ikë i mas kësaj për plasje, balit me komunistet. Atëhere, atëhere, në basi kësaj për plasje, bali pak nga pak dhe komunistet, pak nga pak largojnë dhe bazin, sepse kishin pra si shtash projektin e pushtetit, e gjithë pushtetit komunistve. Dhe largohet edhe Abbas Kupi dhe këta largohet nga Shqipëria një pjesë pas taj, apo jo, një pjesë mbetën këtu si që dhjetë, dole në përgjyqe dhe u pushkatuar një pësi trastar e me radh, paharuar që një pjesë mbetën me Frontin Nacional Qërimtar, sepse Frontin Nacional Qërimtar dhe partia komuniste nuk ishin prap e një të gjë në kuptimin se partijës komuniste i duhet kishtë edhe intelektual përfajsus të popullit dhe ata mbetën, dhe ata u pastruan, pastaj në thonjza, u pastruan në mbasi u akuzu me gjyqin e deputetve, se kanë qënë edhe përfajsus të intelektualve të njohur, shqiptar, që nuk qenë me balin komtar, 
por që ishin në frontin nacional qërimtar, po si ishin komunistë, sepse partia komuniste ka qëndrua në një loj ilegaliteti, derivon, përfajtsoj me frontin, dhe tek fronti, më vonë të fronti demokratik i famshëm më vonë, me frontin ishin dhe ata deputet të famshëm Kol Kuqali, i cili kishtë lënë për shemull një nga ta është figura e Kol Kuqali, i cili një djali vdishën e Prishtin, një komunist dy, 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 apo tre fmi, dy, dy djemë ishin me luftën, Kol Kuqali vinte nga Shëbaja, ishte intelektual, ishte dhe një një njëri që investoj dhe para, sepse ishte pronari i i i minjerës, i një minjerës krabës me sa mbaj mëndë, dhe në fund fare a i vdiqin në tortura, në procesin, pa dalas në proces të gjyqit famshëm të deputetve. Pra, jemi në këtë situatë, badit komtar i është mohuar, i është mohuar gjithë kontributi që ka për luftë të nacional shimtare, për ndjenjat patriotike, dhe i ka ngellur historia e bashkëpunimit me Gjermanët dhe këtu bashkëpunimit me Gjermanët pas taj duhet parë në kompleksitetin e vetë sepse harrojt që dhe komunistët mund të konsiderohen bashkëpuntor me Jugoslavët që nuk lejuan si me thënë bashkimin e Shqipëris e tjera e tjera e përmande Stalinin ma herët e përmande Stalinin ma herët dhe ja dhe një epitet që a i ka dasht të quaj lufta patriotike e quaj të patriotike dhe a mund të gjëveshim ose a mund të omarin komunistve luftën e tyre vëdhëm si luft për pushtetin komunist e jo si luft nacional shërimtare sa ta kur flasin për luft nacional shërimtare atëher këtu do të fusëshin edhe Kosova dhe pjesët ku jetojnë shqiptarët e po ta rrishikonim historinë, edhe po ta shkruanim drejt. A mund t'ja marim këtë pjesë nacional qërimtare? Unë nuk them që mund t'ja marim si kur gjithë shka, o ja marim, o ja ja. Unë mendoj që atyre duhet u japim ajtë sa takon, por mendoj që rënjët e të keqes që jërdi Shqipëris me komunistën për shtetë, pa dushim që duen par qësh atje. Do më thënë, sot ka një, bile së fundi është marrë dhe një vendim nga parlamenti shqiptar, që ati që quet e instituti i studimeve të persekutimit komunist, nuk e mbajmë në egzakt të mamë, si që është, i hiqet e drejta që të merët me luftë të nacionalit shqiptare. Si kur ajo është e pa prekshme. Se të mbeti miti i fundit që ju ngeli komunistve që nuk duhet i prekur. Bile këtu, po them dhe diqka që se kam thëmë në njëherë publikisht, po pa ta them ty, unë kam pas rastin të kojë Ramizalin herët, mas ju lirova nga Burgu, më kërkoja i për një historie gjatë e një dondet kryon të një isha të herë sekretari i forumi drejtave të njeriut, do në të të kryon të ditë qka se ishte akoma dënimi me vdekje dhe të përfshinte dhe këta ndoshta dhe këta organizatë dhe drejtave të njeriut, pas të agojtë dënimi me vdekje e farë në Shqipëri, po nese, dhe pata një takim dhe të padushim që ishte një takim mi disë se njeriut që dilte nga burgu dhe këti që ishte në pushtet dhe mi disë tjerave rabi seda për enverogjen dhe unë ishtë prajva gjithë mendimin tim për enver hoqën që ishte një mendim negativ që fillon të qysh nga lufta. Paka shumë. Ose i thash në tërsi, pra. Dhe i gjithë thash që një nga gabimi ti i kresor ishte që nuk u nda nga enver hoqën kërë mori për shtetit. Paka shumë një dhe tjilë. Dhe a i më tha një gjë që nuk e ka thënë publikisht. Në tha shiko, tha, nuk më ndoj si ty, tha. Nuk më ndoj në disa aspekte. Unë tha i njofë luftën, se me që pjëte, i njofë tha dhe deri vitet 6 djetë, tha, edhe pse aty ka probleme, në basë viteve 6 djetë, tha, shkatroj partinë, shkatroj inteligencën. Gje që se ka thënë, se ka shkruar, mua ma ka thënë kështu. Po këthemi të këllufta. Luftën praj nuk e preku, 
dhe ja njifte e nverhoqës, dhe unë edhe ba mëntim që e kam pas pjesë të luftës, e maj mëndë që kur ishte i ri parën burg për këto fliste që e kemi egzageruar, po kemi bërë, dhe më ishte ideja që lufta kanë, kishtë tashur t'japë një jetë, nga bëja. Ishte e rëndësishme, por ishte më kritikë, nërsa më vonë me pleqërinë luftën nuk ja prekje dotë. Edhe në najime që ka shku një liber, thotë që kujtimet më të bukra janë luftën, kur kanë marë pjesë të rinjë. Adrenalin, plotë. A bëja. Unë mendoj që ajo luftë e thashë, duhet analizuar pikërish për të kuptuar rënjët e të keqës, shqiptare. Se vim dhe ashtë edhe të luftën në Kosovë, përstaj. Po do vim aty. Në jeti problem. Do vim aty. Në thelë. Sepse, të këpjetja që ngrijet është, por e sa idealisti ishin këta, që një ideal për Shqiprin, për demokracin, për lirin, që i bashkoj, apo qëfar i bashkoj, sepse po të kishin qenë kaq idealist, kaq patriot, kaq për Shqiprin, dhe nuk do të kishin bërë atë që bërë në 20 vjetë, ndaj Shqiptarve, 50 vjetë. Po më në themi që asë nuk pati një reagim më randa populatës Shqiptare, po në nështruan, edhe kjo mund tjetë, se njëriu merë pushtet atë sa jep, edhe kjo është... Kjo tani këtu, unë për njësen të bëjnë një gjykim që me ndojë se... Se pobu që kanë një civilizim e donë demokracin, atër reagojnë ndaj pushtetit edhe ndaj diktaturës. Nuk mund të jenë të heshtur për 50 vjetë, se nuk mund të sëndojë dikush 50 vjetë, atë gjatë. Kjo është qështje tjetër, sa ishin shqiptarët, po ama është edhe një të gjë. A ishë për duke i të shqiptarëve. Sa këta shqiptarë është pëtja që ngrije dhe sot, aspiruan për të marë pushtet për të bërë mirë, për shqiptarët e tjerë, për të gjithë, dhe sa aspiruan për pushtetin për pushtet, për egon personale dhe ato që mund të quen ideale teorike ndërtimi i një bote më të mirë, ishin thjeshtë maskan që mund të quen që veshen për të bërë të pranushëm për të mashtruar të tjerët që pastaj të sundonin. Se kjo është qështja, në thelpë, që kërkon një analiz. Analiz që është komplekse, do thoja unë, por Për shemull, në që se do bëja një krasim më të dukshëm, me disë dy figurash botërore, për të shkëput pak, po ndoshta biseta bëhet shumë e gjatë, po është një krasim që une bëj me disë Fidel Castro's dhe Che Guevara's. Fidel Castro bërë një revolucion, mori për shtetin. Dhe për të mbajtur për shtetin, bëri një një kompromise. Sepse ishte një kontekst ku bashkimi sovjetikë kishte bërë pachen me shëban, që pa bashkimi sovjetikë nuk rinte dot në për shtet, ndërsa që Gevara ishte për revolucionin, nuk duhet të rathojmë revolucionin, duhet Amerika Latinë të ngrijet e gjitha, por sovjetikët ja kishin njohur Amerikës idejnë që Amerike Latina është kopshti i shëbëas dhe Che Guevara ishte figur që ishte shqetsu se flistë të një gjithë botën për këta dhe sovjetikët nuk e donin po them një rast në për t'i brënë shkurt Fidel Castro mbajti për shtetin e qojnë Bolivi dhe i mbaroj sepse mbeti ideali, idealisti gjenë fund dhe pranda është mitë sot Në këtë kuptim, pra, ka një dalim mi disë idealistit dhe pushtetare që merë pushtetin. Në historinë e Shqipëri, dhe pytja është këtu, sot, qysh nga Enverogja filon, ishte një idealistë Enverogja që u bënë krye dhe Jugoslavët kur zgjodhen Enverogjën, zgjodhen një idealistë, 
apo njëri që mund t'ishte instrumenti tyre dhe... dhe cili është mendimi? Mendimi i mërë që ishte, ishte, ishte mëj përshtacmi për të qënë instrument i tyre. I Uslave? Po, i Miladin Popovici, sigurisht që zgjodhje edhe Dushan Mugosha që që figura tjetër. Dhe men, edhe këtu vjen, vjen ideja se sa këta komunist pastaj, sigurisht rinia, rinia, unë kam pjotur Lil Berishov një herë, Po. Dhe i kam thënë, sepse që ka ndodhur, aty ka filluar eliminimi i komunistve dhe idealistve që shherët, që gjatë luftës. Abe, janë frarë komunistë, qofë që një në dyshme. Dhe kur kam pjëtur, uh, Liri Belishovën, si ka mundësi që juve qërë, mirë po ishte ndërtuar një sistem ku literi që ka është në kry, a i di gjithë shka në di më pak, më tha, në di më pak, më pak, më pak. Mirë, të këthim të, 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 të figura, po. Këtu vin, vin roli i individit, po jo vetëm individit, po dhe atyre që mbajti rotull tia, se si u pastruan idealistët njëri pas tjetë, ose ata që mendonin në ndryshë, se ndosh të sishin dhe idealist. Mirë, ata që mendonin se ta, ta... mi afton vetëm komunizmi Jugoslav, po ka komunizm dhe në Itali, apo jo, dhe të mund të lidhëm me komunistët, si shka që në Mala, për shemu, që, që kam të të vrasin, atër, kryetari i, i, është, është një nga komunistët më të vjetër të historis tonë, dhe më thënë, i grupit Shkodrës, kryetari i grupit Shkodrës, u dënua nga Zogu, ne për mëndim që malë stafën, po kjo u dënua i pari. Dhe më thënë. Pra, në, në këta aspekt... Fa, fatos, pa. te figura në verhoqës, pa. me që thatë se është ka qenë figura ma pragmatike edhe ma e gachme për të instrumentalizuar. Por me gjitha taj, ik nga Jugoslavet dhe kapet me, me Rusin. Pa. Kjo figur vazhdo në tjetë pragmatike? Pa dushim, do më thëmë. Se me gjitha të... Dhe para se vim të kjo, a, mund të quem se mranda këti instrumentalizimi, a, figura në verhojgjës i përshtatet edhe një momenti kur heqë dorë nga Kosova a, në vitin 1925 dhe bëtë vetëm për sënduar në këtë pjesë Shqipërisë. Këto dy pika janë po, janë interesante për këtë figurë. Janë e thash rastin e Fidel Castros. Po. Sigurisht ai s'ka qenë revolucionar si Fidel Castro, ai që trim se Fidel Castro ka, është një figurë shumë më e fuqishme, do thoja un. E, por në thelb është e njëjtë gjë. Do më në njeriu që primar ka pushtetin dhe kur i duhet të vërë në balans pushtetin e ti, bile, jo vetëm pushtetin e ti, ha? pushtetin dhe interesin e ti, ha? me idealin dhe jo vetëm ideali, po dhe interesin e të tjerëve, zgjedh pushtetin e ti dhe kysh problemi kryesor i shqiptarve sot e kësaj dite, e gjdo lideri shqiptar sot e kësaj dite, me ndoj unë. Dhe, e, do më thënë, Në rastin konkret, Enver Hoxha ishte figura që më shumë se kushdo adhuron të Titon. Ka një filmim të Enver Hoxhës, nuk di se apo fotografi të ashtë nuk kujtojt mirë, ku a i paracitet të e, kur ecën, nuk di se i, i rrim mbrapa, ecën mbrapa që për të parë gjithmon Titon, nuk i këthen as kurrizin Titos bën një largim duke par Titon. Kjo laj adhurimi. Dhe, adhur, dhe, dhe fjalët e ti për Titon kanë qënë jashtë zakonshme. Këto janë harruar nga historia, dhe ne i harrojmë së të egzidja, dhe në Kosovë, besoj se aqë më pak i përmëndin. Do thoni u po pse u prish? U prish sepse e goditi Stalini Titon, dhe miti i Stalini, sigurisht ishte mëj fuqishëm, dhe në luftën e brëndshme, që akoma i ishte në parti, flitej se Tito preferon të më shumë Koqit Zodzen, se sa enverogjën. Dhe ky është motivi kryesor i prishës me Jugoslavin. Pra një, një mplekësje bashkimi sovjetik i cili nisi një fushat, sepse atë që ndodhi me Koqit Zodzen, kan, kjo ka ndodhur edhe me Zlanski në, 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 në Hungari, ka ndodhur edhe në Čekoslovaki, pra Stalini goditi disa, sepse Tito ishte policentrist, pra donë të një komunizm policentrist, Stalini e donë të monocentrist që i thishtë a i vetë në krye. Ky është thelbi i konfliktit që ka Stalini me Titon, Enver Hoxha shkoj të Stalini si ishte më i fort. Por, vdes Stalini, 
dhe këtu është e nësishme për të kuptuar Shqiptarin, me ndoj unë. Vdes Stalini, pas disa revizje, vjen Krushovi, i cili në Kongresin e Nëzet, 1956, godet Stalinizmin për krime. Këtu, me ndoj që historiografia jonë nuk ka ndaluar fare, për të shtrua një pyëtje që për mendimit tim është thelpsore për fatat e shqiptare dhe më mbrapa, pse Shqipëria mbeti staliniste? Friga. Aman. Friga e enverit. Bukur. Po që të të thot, frika e enverit. Si do të apërkëthejmë fjallën frika e enverit? Nese kritikohet të shumë stalinizmi, dhe nese aj model nëmroci i keq, dhe kë njeri i cili ka sunduar për mes ati koncepti, atakohet nga një fuqi, që farë është Rushovi, normalisht që friga vjen të kjo. Mirë, po të gjithë kanë qënë stalinist. Dore, zamër po. Pse, pse vetëm shqiptarët në betën stalinist? Interpretimi im është kjo. Kjo shpjegohet me dy faktor. Sepse nuk ishte vetëm enverë ogja, mundet kishte tjerë. Dhe mundet të i që enverë ogja të godite si stalinist dhe të vinte diku shtjetërë. Po pse nuk doli, nuk pati forcë pra Shqipëria të dalë dhe të goda stalinizmin, edhe pse pati një tentativ, po, që vinte nga bashkimi sovjetik. Unë me ndoj se këtu, për të hyrë më fejlë të vërtetës, nuk mund të ndajmë, një nga shkajit është pra pambetja kulturore shqiptare, mbetja e Shqipëris shumë më te përse vëndet e tjera në kulturën fisnore të Gjak Marjes. Po shpjegojmë. Ja, shikon se... Nuk e ka pak të. Po. Pra, kër u godit stalinizmi, stalinizmi u godit për krimet që ishin kryer. Po. Krimet që kështë kryer stalinizmi. Problemi është që, si pas interpretimit tim, shqiptarët, komunistët shqiptarët, kanë kryer krime edhe më të egra, shumë të egra. Se sa gjithë vëndet e tjera të lindjes. Dhe, pëse thash gjenjë e frika e hakmarje, sepse shqiptarët me një kultur gjakmarje shumë më të fortë, të interiorizuar, e kanë pasur më të vështirë të pranojnë krimet që kanë kryer. Edhe nga Afrika, ke e parasysh, dhe më në një vënd ku në bizotronë kultura e gjak marjes, ti nuk mundesh të pajtojsh aqë kolaj me atë që ke vrarë, dhe aji që, ose familja e ti, që ti e ke vrarë, e ka më të vështirë të të falë ty për krimet që ke kryer. Abe, dhe, sepse në verogja, Mos harro që më shumë se gjdo vënd tjetër ka përdorur kulturën fisnore shqiptare, mua më kujtojt një migu i më Gjermano Lindor, ishte ambasador në Shqipëri i Gjermanis Lindore, që e kam takuar më vonë, po aji e njifte mirë Shqipën dhe njifte Shqipërin. Dhe më ka thënë dhe qka për të ardhë për sëri këtu ku për flasim. Shqipëf ato sa ne kemi pas shumë të këqia, tha, në Gjermaninë, Lindore, tha po një gjërë se kemi pas që e kishit ju, atë familje mirë, familje keqe. Po që do të thot kjo? Se komunizmi shqimtar, pra, duke që në Shqipëria një vënd shumë fisnor, rekrutoj, rekrutoj partia komuniste një pjesë të kapove të fiseve, dhe të tjerët i bërja armik, po me familje, Kjo i bje që fizet i ka marë për sunduar më letë. Ata që mori, mori. Kundër shtarët, në një vënd, ku ka më shumë rëndësi individi, identiteti tim individual, si që kishtë edhe Gjermania, protestante, që kishtë më e zhvilluar historikisht, është individi që është komunist ose antikomunist. Ndërsa në një vënd fisnorë, në që ofse baba është antikomunist, e gjithë familja futet në antikomuniste. Mirë. Dhe ky, qëfar bërë jenë verogja? Për shemo, gjithë të atë balit komtarë që përmëndet i, i mori dhe i futi në për internimi, i mbante si pengje familjet e tyre. 
i ka quar në për Porto Palermo nga ndej gjithë familjet i mbajtit fillimisht si pengje. Pse ti i mban si pengje kur ti don t'i kthesh në komunist dhe ti ke besim dhe ndërton, këtu vjen ideja e pra e famë shpjan luft e klasave në terma marxiste do thot klasa puntore që është më pjesa më revolucionare që përmbys borgjezin apo jo dhe ndarja është klas puntore klas borgjezit kur proletariati merë pushtetit si që përdo nduan këta që e morën borgjezia u shkri dhe normalisht nuk duhet kishte më luft klasash mirë po Enver Hoxha ndryshe nga tjerët, mbeti stalinist dhe parullu e ti e dini u se cila ka qenë, pranimi ose mos pranimi i luftës klasave është një vijë demarkacioni që në andan ne nga revizionistët. Në kongres në pest, e ke këta, vite gjashjet, dhe futi luft në klasave dhe në parti, si ka mundësi, që shkjo luft klasë është kur s'ka klasë, jemi gjithë punëtorë. A i me luft klasëve që unë të armikë i klasës i familjes, fuste e familjen, gjdo kundër shtare, fuste në... Pra, lufta e klasëve bashkohet me, me, në këtë rast, me kodin e gjakmarjes, si të thushë. Kjo, kjo po më interesant. Kjo, 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 k sepse në vëndet e tjera u dënua në krimet, u hap gulagu, mbaroj gulagu dhe filloj një epok më humane. Të këne, mbetëm stalinist gjerë në fund, pra asë një herë ti e në verogjën. Kjo i bje që na nuk kemi prek shtetë modern fare, nëse kemi pas frik nga kanuni, nga gjakmarja, kjo njeri i cili ka sunduar, ose ka pas si pjesë të vetë në sundimin në Shqipëri, nuk ka bërë levizje demokratike, për kreshë së është friguar që në një levizje demokratike mund të vritet për shka kodit Gjakmarit? Ja të kalojmë historikisht, pra, qa të regon koha? Të regon që të sa herë që Shqipëria e periudës e Enver Hoxhës ka qënë në mundësi ndryshimi për mirë, për më shumë humanizm, e ka bërë prishje. Erdi Hrushovi, me gjithë problemet që ka, solis dënin e stalinizmit dhe një zbutje të luftës klasave, ndërsa kjë mbeti stalinistë. U lidhë me kinën, e cila ishte në periudhën e fort të revolucionit kulturor, në momentin kër kina filloj të hapet, shkoj Niksoni, kjo tëm për sëri, po ndodhë diqka që po vazhdoj mund të më marë mua pushtetin, mund të më rëzoj nga pushteti, pra dhe kina po shkon të këbashkimi sovjetik i Krushovit, dhe u prishë dhe me kinën. Po, në seroni. U prishë dhe me kinën, do thuash, do më thënë, është pushteti, por unë pushtetin e lidhë edhe me, e një individi e lidhë edhe me, edhe me frikën, me frikën e gjakmarjes. Po dhe jam një shëmbu që është jashtë Shqipëris, po që shpjegon këtë psikologi. Rasti, është rasti i komnenit. Jo e dinë që komnenit bëri revolucionin islamik, në 78-ëm, pas taj që instaloj një diktatur, dhe në vitin 89-ën, në qofë se nuk gaboj, ishte i smur me kancer, do vdiste, dhe tha do bëj të fundit gjë, që duhet bëj për jetë gjatësin e revolucionit, dhe dha urder, që të vritën bi njimi e ca disident që kishte në përburgje. Qa ishte kjo? Kjo ishte që të lyen të me gjak të gjithë bashkëpuntorët e ti që mos kishte këthim prapa. Pra, mund si këthimi prapa. Në i farë mënyre, kjo është psikologia e këtyre diktatorëve, që stuar ndot këthimin prapa, dënimin e dënimin e këtyre. Mirë, po si, një përgjigje për një epizod tjetës të uaj, që ka të bëjmë me familjen, por një shpjegim të shkurt, pra asy se aflitej për kompnizin haftazin familjen në Ljubonja a u desht Burgosja babajt të odit për të kuptuar qmendurin e ati regjimi a ishtë aj moment kur fatos Ljubonja dhe familja unë dërgjetsuan ja, ja, ja nuk e 
Pesha... Unë kam, un kam shkruar këto, pa të po, me jërë. Ja, me gjithë, po, po, me për shikuzin. Po, po, po. Për jetimet e familjes tuaj nga, po themi, të privilegjuarit në botën e asaj shëqërije dhe pastaj në të persekutuarit sistemi. Dhe audasht të kalohet nga një ekstrem në tjetërin për të kuptuar se aji sistemi shte i keq. Kjo meritor një emision vete, po, po me di, po, po me gjitha të nuk muj pa, pa, pa pas pjesë të emisionit. Si që, si që kuptoj unë, dhe si që kujtoj, printë mi, kanë pasur një proces. E falem për luftën, mendoj që kanë qënë me idealet, në atë kohë, pas taj bashk me idealet, qyshën kot luftës, si që kam edhe hulumtuar, do më thënë, duke pëfolur me print e mi, me babën, me nënën, ka hyrë dhe frika. Pra, jo, që them, frika në partijin komuniste ka hyrë që gjatë luftës, kur dë gjoheshin eliminimet, ajo struktura jerarkike. Pa të shim bashkë me frikën, janë përzirë dhe idealet, edhe unë kam pas një daj i cili ka qenë në nëna ime, e ka pas dash shumë, ishte aktora i dhe regjizora i ishte këtu, vuri në Vilhelm Telin në 23-in mi, pa i si ishte komunist dhe iku, dhe gjithmonë nëna ime kujton të se si në fillimi shkruun të letra i thoshtë, hajde se përndërtojmë socializmin, se pësa i iku në 23-in. Mi pa i mori veç që u përshkatua një shok, dy shok të ti dhe a i mbeti në Amerik, du të them që këta kishin një akome një besim se vlajnë, nuk do e silë të mos beson të që hajtë se përndërtojnë <gjë> këtu socializmin, ti thoshtë e vlajnë, hajtë të të pësosh. Pa, ka qenë këtë besim. Në vitë 20 e ca, edhe në 5 jetë, lidhja me bashkimin sovjetik, për një pjesë ishte shumë rëndësishme, si një ideal, bashkimin sovjetik, shkolla, njërën tjetërën. Uh, por, mendoj që Shkall, shkallt, pakëtën për print e mi, në bas prishës me bashkimi sovjetik, u pa qartë a i pragmatizmi për pushtet, jenë verhojgjës dhe që Shqipria për shkon të për më keq u shkëput, se ndoshta prishën me Jugoslavin u përjetu dhe paksi, paksi me frim nacionaliste patriotike, por në vitër gjarëzjet, të pakëtën familjen time, <coughs> filon një reflektim që në gje, unë kam që një vogël, por dhe një hap pas hapi ajo që ishte përbashkët për shumë shqiptar një loj jetë dhe gjuhe dy fisht, pra ndryshe mendojmë dhe ndryshe flasim që është karakteristike e rëndësishme e gjitha saj periode pra baba i mantari kopte që ndror dhe të rrunë të privilegjet, familja këte dhe dhe të fliste konform me ideologi që vinde nga në rogja, nga nga tjetër i shtoheshin zhgënjimet, pak nejtësit, dyshimet, njërën tjetën, që vinë shkall shkall dhe rritën. Ku pa dyshim që dhe manifestoheshin brënda sistemit, edhe pikpamit e tia, aqësa, ky njifej si novatori, todi novatori. Në krasim me një tjetër kërë e reaktori zërit poplit, kërë bë që thoshin konservatori, dhe diktatori, thoshin todi novatori. Kanë qenë disa tre figura, që u bënë kredaktorë në ato ko, dhe pa dyshim që nuk besoj se kanë dashu një përmbysje të revolucionit, sepse hujshtë dhe unë me pushtetit, por nga nga tjetër kanë kërkuar pikrisht të rishikimin, revizionimin, socializmin më vëtyrë më njërzore, dhe Për të artë të këtë periuda e fundit, pra, gjithë një më shumë i matë, i matë ishte e, kritik. Dhe bile, në i farë mënyrë, unë jam mirë njohë, sepse shumë mund kënë qënë kritik, po nuk kanë folë në familje, ose qështë ma e keqja, një pjesë e mirë, se kjo është fenomen shumë i rëndësishmë që ka ndodhë në komunizm, është fenomeni i njëriu që nuk mendon, që kam trajtuar. Fenomeni i njëriu që nuk mendon, dhe thotë që është komode që më mirë mos dyshosh fare, i e lahat se nuk dyshon. Pra të vjen një dyshim dhe nuk e shprej dyshimi dhe nuk mendon për atë dyshim. Por adhuron liderin dhe reshtë së menduari. Po thjesht, i matë nuk ka qenë nga këta, ka menduar. Dhe ka shprejur mendimet dhe në familje. Kjo është herët. Unë dhe më nëndë vetë, 
kam filluar të shkruaj dhe unë në moshën e rinis, nga kontakte, jo vetëm e nga familja, kam filluar të shkruaj dhe unë jam dënuar për shkrimet të fsheura që mi gjeti sigurimi i shtetit në të fsheura në Talan, në vitin 74, dërko që ishin shkrimet që kishin mbulonin gjithë periun universitare, pra kisha filluar të bëj letërsi sirtare, dhe pa dushim kjo vinte edhe nga familja, nga nga qëfar, nga dushimet, nga librat që letëzoja ndryshe, që mendoja për botën ndryshe, dhe kështu ishte dhe një brez i imi, që kishte dhe prindrit edhe në pushtet, por i nja edhe me atë ndjenjën e vetë të rebelimit, të identitetit, me ndonë të ndryshe, në atë kohë Shqipëria, pati dhe mundësi, shikonim dhe në televizion, shikonim botën përëndimore, pra është një proces. Në këtë proces, për të kuptuar më mirë zhvillimet, Ka një moment kur në botë ndodhë revolucioni famëshëmi studentor i gjashtetetës, që ishte një rebelim ndaj autoritarizmit të babalarve në që ose mund të përkuzoj me dy fjalë për të sirët një ndryshim. Dhe pa dyshim që e në verogja ishte mën kontakt se sa ne, se se ne unë bajtëm gogjat izoluar, një Gustlavi, ndoshta ka qënë, ka qënë shumë. Jo, ka pas demonstrata në Beogratë. Dhe unë me ndoj që ndoshta dhe në në këtë ndikim, por ndoshta edhe për shkak se Shqipëria në atë ko, dhe më në filon një levizje ndryshe dhe në Kinë, Kina filon të fregatitet pak, për disa arsye që nuk janë hulumtuar sa duhet nga historiografia shqiptare, Enë Verogja ka idem që duhet të bëj një loj liberalizimi dhe më në dy fjalimet famshme në atë ko. Një fjalimi matit që quet dhe një bised me Agim Meron që ishte rektor universitetit, që ti bje shkurt, ku hedhë tezat e ati që më vonë në quet liberalizim. Do më thënë, e para që shok të luftës kanë merita, por breziri duhet që loj të të marë stafetën, pra duhet të tenton të siel në pushtet, ose njërës që janë pak më më ndryshe, intelektual, më kështu, dhe dyta, rinia, që në të gjonë muzikën e huaj, thot Agim Meros, nga radiot e huaj, më mirë të ajapim ne. Këtu, pra, një hapje. As njërë nuk është bërë qartë, këte në verogja e bëri me bindje, e bëri për pragmatizm, apo e bëri si dinakëri për të zbuluar, si shton disa, Se kushe në të atarë mishtë të mëna që në kibralizmit. Fakti është që i mati ishte në korqë atëhere dhe tha të heqim Thanasin, Thanas Nanon, që ishte drejtore në televizionin, dhe të vendosim todin se todi e kupton rinin. Sepse i mati i kishte pas, i kishte manifestuar këto prirje më novatore, si stash, më afer intelektualve tjera tjera. Dhe E soli todin, drejtor të radio televizionit, dhe filon kjo periuda ku edhe në kritikën letrare, sepse në Shqipëri gjithmonë të regohet si kur e në vëroqë ishte këtej, ka ishte këtej, jo, është kompleks të gjëja, se i matë nuk mund tjepë të Beatles, Rolling Stones, edhe të lidhej me televizionet e huaja për të faqër ndeshjet, si ndeshjet e huaja në futbol, si kur të mos kishte, nuk kishte e lirinë në Shqipëri, pra kishte një hapje, porte. Do të ishte një fjalim, një konë. Do të ishte fjalim i udhejcit. Pra, dhe kjo, këtu linë një pikpyetje, sot e kësaj dite, që përsëri duhet së qëruar, po për fatë keqë ata që nuk mendojnë dhe s'kanë menduar, që mund në epin dëshmi, s'kanë menduar, asë la mizalia, asë njeri, s'kanë dhe ndodhi, që thonë, orë e si ndodhi, qëfar ndodhi. Realisht, ngrijemi në hipoteza, ka mundësi, që pjesa konservatore që unë dje e përjashtuar, që po largohej, reagoj dhe i thajnë verot që shikose këta po presin që të vdesis dhe ti dhe të abën Shqipërinë si që bëri Krushovi. Êshtë një hipotez dhe sigurimi dhe influencoj për të ndruar mëndjen. Ose kyje kishte këtë si strategi për të parë se si do të lullëzojnë lullet, si që thuej Krushovi tha për maon, për teorinë e maos, të lullëzën qinë lullë, se dhe ma o lëshoj teorinë të lullëzën qinë lullë, dhe Krushove interpretoj, kjo tha të lullëzën qinë lullë, që ti presë kokën në thenantave. Ndoshta dhe kjo bëri një gjë maoiste të lullëzën ta lullë që t'ju presë kokën, nuk është qartë, apo ndoshta pa që po shkonte shumë largë 
vetë, sepse kina po hape dhe i ju zhvillua paranoja, fakti është që mas një viti dy, kë e goditja të që kishtë lejuar, dhe gjeti këta që mund queshin kokat e turkut, todin edhe ish vjerin tim, fadil pacramin, që i goditi si liberal, si kur këta në kanë dashurt në hapin dyër të jetës e degeneruar përëndimore, i shpalli armik, ju thaj, ku jeni ju, me ne, apo kundra nesh. Ndërko që, në që ose në pjët mua, ku isha unë në atë ko, unë bëjë në pjesë në ata, që ishim faret pak naqur me këto që po bënd të baba im. Se se ne, televizionin dhe festival në një mëdhjet, që të shfaqë i ky që e goditi, ne asë nuk e shikonim fare, unë dhe shbrezim. Ne shikonim San Remon, shikonim të mënë Italin dhe prisni shumë më të ebrë si rini, këpëton, i donim flok të gjata, e tjera, e tjera. Në këtë kuptim, edhe unë shkruaja, plus që shkruaja antiroman, a i që më kanë kabur, mu është një antiroman, në stilin e Natalisa Rota, Alen Rob Grije, Michel Butor, këta ishin antiroman i francezi, viteve gjashje, dhe unë kësha ledzuar, po bëjnë një antiroman, dhe i qoj personajshet e mija në hën, nga hëna, kupton, ti i ka marrë në shekullë në mëdhjet, i qoj në hëna, kupton, dhe u bë kjo goditje, këto shkrimet u fshen, pas taj sigurimi është historie gjatë, arriti ti gjej këto shkrimet e fshenur në talanë, për mjetë disa agentve që kishin lidhje me familjen tonë, edhe u arrestuan. Pra, për të thënë një gjithë përgjithshme, dhe pas taj, mos arrojmë që fillon goditja tjetër, që ne ishim fatlum, në kuptimi se u dënua për agitacion e propagandë. Dhe këtu duhet shpjeguar se si erdi pas taj që njërës që një është një si besnik të enverogjës, absolut, se i matë kishtë dyshime, kishtë fadil pashrami kështë që një figur intelektual, që kishtë ndërsa figura që kishtë një besim absolut të enverogjës, si Beqe Baluku, ministri i mbratëshëm, Jo, Ministri i Mbrojtis, dhe antari byros politike, edhe më pas Petri Dume, kandidati byros politike, Hito Qaku, figura ushtarake, që u goditen dhe u dënu dhe me vdekje, për puqist. Qëfar ndodhë? Dhe pas tyre, goditja e grupit ekonomik, ku dënohen me vdekje dhe ekzekutohen, Koqë Theodosi, Ministri Industris, antari byros politike, dhe Abdir Kulezi, edhe kjo kandidat i byros politike, dhe goditën grupi naftës, do më thënë, bëtë një pastrim i jashtë zakonshëm i kuadrove të luftës që kishin qënë dhe atëhere dhe pjesë e pushtetit të nëverojës, dhe qa është kjo pastrim? Nga se vjenë kjo pastrim, është një pikë pyetje, që unë sigurisht unë kam interpretimet e mija, por nuk disa më zgjatëm këtu. Kjo që nga temeve qatë ndorën zemër, por a mund quat këj moment i gabuar ku Shqipëria prap ik dhe nuk mund më ta ketë peshen për Shqiptare dhe për vetën e vetë. Dhe ik nga bota duke qenë e vetë muar. Kjo mund tjetë aj momenti ku ka mund të liberalizohet apo të këthejt për shkatruar gjithë shka. Në thelbin e vetë, në thelbin e vetë, fenomeni që përmendimin tim vazhdojnë edhe sot me lidrës qiptar, është në momentin kur pushteti im dhe interesi im nuk është në përputhje me interesin e të tjerve e shumic e Shqipëris, unë zgjedh pushtetin tim dhe jo interes në shumë e Shqipëris. Unë nuk largohem, unë bëjt gjithë gjë që të mbaj pushtetin në dëmë të Shqipëris. Kjo histori vazhdojnë dhe sot. Sigurisht jo në format tragjike, por motivi kryesor i Shqiptarit në pushtet dhe i grupit rëthti është si të qëndrojnë pushtet dhe jo si të shërbej të tjerve dhe të lërë një gjurë në histori dhe të bëjt një shka pozitive. Për fatë keq, aqë aqë dramatike është kjo, sa që figurat tona nuk janë dalur edhe për para akteve të të mershme, si që ka qënë ati dhe nverogjës, që a i, në rastin konkret, unë mendoj që a i pjesërish pati paranojën e vetë që e mbajti të... Ka gjatë pushtetit. Në mënë humbjen e pushtetit dhe a i shduku gjitha njerës që edhe e donin, 
Pjesërish nga paranoja se si ndjenë që i rezikonin pushtetin dhe sigurisht edhe nga omnipotenca i shikon të dvegjel edhe i shkatron të në manë për të sunduar i vetëm ky është thelbi që psikologikisht unë e gjej edhe në vitet e më pasme ta shpo kemi të vetë kjo e kisha tranzishme me ndimin tëmë për periudën për asuj se familia juaj ka ka kaluar nga një ekstrem në ekstremin tjetër për një koshëm që kur, por, po këthemi të dy në gjarja, në vitin i mjënë që në thëtë një demonstratë në Kosovë, dhe rikëthimi e Shqipërisë të Kosova, dhe balavacimi me në vitin i mjënë që në thëtë në 90, dhe pas taj ma vonë, të një Kosove pacifiste dhe një Kosove me ushtrinë shtrimtarët Kosovës. Dhe të këto pika, Shqipëria gjithashtu në paracitit, një moment e mbronë Kosovën me të të një dhe japë frimzim dikush e quen keq për dorim, dikush e quen për mbajtjet për shtetit e nërhojës, kurse me vonë edhe socialistet që kryuan dy pole edhe demokratet e ndanë Kosovën me përkraje për pacifistet dhe për ushtërinjë shtrimtare Kosovës. Edhe të kjo pikë, si kurse të mukja, prap problem, prap shkurja, në një pikë kaotike, gati të luftat civili. Mos tem që vrasje të individ. Ky moment historik është pa ashtu një rikujtim ose një ripërseritin nga kalur. Dhe prapë them, a është gabuar. Edhe ku është gabuar, në të vërtet? Pa, ajo, gjithmon, ku është gabuar varet nga pika referimit se për qëfar loj gabimi bëhet fjalë, në rastin ashtu si eshtron problemin është sepse kur bashkojt qështja me Kosovën bëjë dhe më komplekse puna, se ku është bashkuar, ku është gabuar në raport me Shqiptarët, brënda Shqipëris, nga regjimin Verogjës, besoj se e thashtë. E thashtë, absolutisht, po. Ta një, përsa i përket dy njërjeve që përcaktove, që përmënde, të të njështë është një periud, unë, si që interpretoj të pakten, ku Enver Ogja ka konsoliduar e pushtet në ti, mos harrojmë që Enver Ogja ishte një figur që kishte delirin e vetë të mafshtis, në Shqipëria i paracitej edhe si një lideri gjithë botës kur të triumfoj marxism-leninizmi. Dhe një shikon të vetën dhe kështu, apë jo se mos harrojmë që Shqipëri vinin partit marxist-leninista që ishin grupimet vogla në Gjermani, në Spajnë, në Brazil, Britani e tjera, tjera, bëj një kongresi mafë, venve rogja, duartë rokite nga këta, ishte një periudhë kur që e bashkë me kinën si dy udhejqësit e botës së ardshme, apë jo, pas taj mbeti në verogja si një udhejqës i gjithëse dhe kina, pra këtu kemi dhe delirën e madhështis. Brënda këti deliri madhështie, pa dushim që Enver Hoxha ka stimuluar edhe një marxizm, leninizm shqiptar e nverist në Kosovë, në përmjet të mbështetjeve, nuk janë bërë hullum time, me ndoj unë, seriozet, pak të nuk nuk kam parë që të na të regojnë se sa është investuar nga Enver Hoxha në Kosovë, por ka dëshmi që ka pas një investim, plus që ka qënë dhe perceptimi i Kosovës për Shqiprin, nga retorika, nga mënyra se si kjo kështë e interpretuar prishen me titon veçanërish me Goslavin, si kur kjo ishte dhe patriot, se nacionalizmi, si dhe mos, këtu është një moment shumë i rëndësishëm me që se folën për nacionalizmin e parë gjatë periudës, gjatë pjesës parë të bisedës tonë, të vëmë duke një gjë, që deri në vite gjashjet, kër u prish me bashkimi sojetik, Enve Rogja, kishte, po e marë figurët e vishë, në sheshin Skanderbej Stalinin. Aty ka qenë monumenti Stalinit, nuk dja e dini ju. Aty kërë Skanderbej u sot. E ti me dim. Dhe qa është kjo që u hoqë Stalini dhe u vendosë Skanderbej u? Nuk është rasësi. është momenti kër u prish me kampin e lindjes dhe ku elementin nacionalist mitologjin që folëm e rilindasve për lavdin e popullit shqiptar dhe historin e integron shumë të e për në ideologjin e ti pushtetit. Unë prandaj e quaj nacional komuniste. Pra, 
ai e interpretoi Prishen me kampin socialist, në dy qelsa, jo thjesht mbrojtje e stalinizmit dhe luftës klasave, që ata i kishin praktisur, por dhe si rezistencë nacionaliste e Shqipëris në dhe social-imperialismit sovjetik, pra, eh? bëshin romane që shkruan në Shqipëria që i reziston, pra, elementin nacionalist e në verogja e, e ka rritur shumë mas vite dhe gjashjet. Edhe studimet albanologike, filojnë atere, etnogeneza e liro shqiptara, i e ka përcaktuar, se gjerë atere ishte akoma, në më dyshje se kishtë dalë vajgandi që thoshtë të shqiptarët janë dakotrak, nuk janë i lirë, nësa ky përcaktoj edhe etnogenezën dhe ndërtoj gjithi stereografin për cilën fola unë që e thekson të shumë pra pjesën nacionaliste. Dhe pa dyshim që në këtë kontekst edhe përfshirja e Kosovës si, si ndjej nacionaliste ishte brënda por me shumë kujdes, sepse pragmatizmi i ti nuk ja lejonte, sepse ishte Tito Andrej, akoma në të thenjishin vdisht Tito, apo jo, oh. ishte Tito Andrej, të, të, të vjetën, të vjetën, e pra, të vjetën, po, të thenjishin do dhe ndohën, do mas dekjes Tito, spikrish, pra, a i ruante dhe e kuj librat, e përdor të nacionalizmin brënda, si që ne e kemi dhe sotë, që kemi një gjutë dy fisht flasim për Europën, po flasim dhe brënda vëndit me gjuhë nacionaliste. Po ashtu edhe në jug, me jug, me Greqin. Ishte monarko fashistët grek, ishte shumë me njërë, po këte ishte Greqia më e fort, duhet të, ru, duhet të rueshin pra në pragmatizmin e tia, i ka vepruar me dy gjuhë, por pa dyshim që i ka mëshuar nacionalizmit. Por a i ka rriti <coughs> qëllim, e ka kryua në verogjën e Kosovës, i si të ka qenë në imaginatën njërë dhe ketë ndryshe nga kyë që ka sunduar. A i ka qenë një adhuruar në Kosovë. Pra, a, a i e ndërtoj e në verogjën e Kosovës, ashtu si që thash pra, sepse glorifikoj nacionalizmin. Pa. Uh, që ishte në një që njëtojnë e lidhës prizrenit. Ndërtoj një kultur që e soli dhe në Kosovë, gjithë historinë e ko, juve bët, bët, keni bërë në Kosovë, edhe, edhe juve keni përqafuar për shumë uh, gjuhën standarte, sepse e morën nga në verogja, në idene bashkimit me këtë, Filloj të si edhe akademik, si të mos në bashkë 7-4, s'kur u dha autonomia e Kosovës. 7 dhe 8 e në krysi 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
tjetër, të djath, që të kishtë e influensën në Kosovë. Enver Ogja me ndonë të një Kosovë si, 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 në mën, e me ndonë të komuniste Kosovën, apo të bashku me Shqipërin në nudhejqen e ti, ose në rëndën e ti, po s'kishim bërë. Ndërsa, problemi i asaj, që pse në Kosovë kemi dy lëvizje, një pacifiste, rrugoviste, të quem, dhe një uqëkiste, është një problem që për mendimin tim është një, nuk lidhet aqë shumë me ndikimin e Shqipëris, se sa është një problem, një problem kosovar, një, një, një më dyshje kosovare, unë kujtoj shumë mirë, e kujtoj shumë mirë, një moment kur ishën Hamburg dhe një miku im kosovar me cilin isha njofë, bëjmë fjalë për viti 91-92, jo më largë, Uh, më ftoj, tha, është një mledhje, tha, që bën Bujar Bukoshi me emigrantët gjerm... shqiptarë në Gjermani, në Hamburg. Du t'jetë 92. 92. Ose jo 91, jo. 92. Dhe unë shkova aty, mora pjesë. Si një shqiptarë që si spektator, më shumë. Dhe qëfar më bëri për shtypje, se Bukoshi erdi dhe ishte fjala për 3% që jepshin, eh? për të mledhur 3% për qeverin e... e, e e rrugovës. Dhe në mes të njërje, të, të këti eventi, kujtoj një figur, aty, që unë ngrit aty dhe tha, shiko tha, unë jam i me, me opcionin e, e pushkës, e bari me dorë kështu. Do më thanë që kjo që i po bëni ju, nuk funksionon. është kjo. Ma në menë kushishtin? Ja. Nuk e majmë, asë nuk e njofëta. Unë thashë mos... <laughs> ja, 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 unë un, nuk, unë mund kem taku aty një dy tjerë, përveç këti mi këtë tim, uh, por, uh, për mua ishte, ishte një gjokë shu, që unë asë më njifshin ata mua, se kush isha unë, dhe më thënë, sepse nuk isha i njohër, dhe erësa për kisha dalë nga burgu, dhe uh, ata ishin me emigrant. Po aty, uh, aty a i bërë gishti, ja, unë, eh, tha, unë jam me partin e gishtit. Unë jam me partin e gishtit, dhe bërë kështu. Uh, dhe ideja që kjo nuk na qon në nëjë pamvarësi, kjo rruga pacifiste e rrugovës, mendoj se e ka shëqëruar, e ka shëqëruar paka shumë mendimin politik kosovar. Mos arrojmë që nga kraut tjetër, uh, kjo lëvizja e uqëkës, që vinte si pashu si e diun dhe nga emigracioni, kishte e një, një, një bazë të fort ideologike e marxiste, apo jo? Ishte kejtë enveriste. Enveriste, enveriste, por pse them marxiste? Sepse marxi ka thërë një fjalë që ka bërë historin, për fatë keqë, ndoshta më shumë për keqë se për mirë, po është një fjalë shumë e rëndësishme që ka bërë historin. Marxi thot, arma e kritikës nuk e zëvëndson kritikën me armë. Abe, pra duhet me armë, partia e gishtit. Mendoj që ky ky koncept... E ke vlerësu shumë, do. Mendoj, at, e, ke vler, e ke vlerësu shumë diasporën me, me, me këto. Ka mundësi? Unë... Unë nuk e di se ku ka lindur se ju e dini më mirë, po unë e di që marxist e njësë dhe u që këja bazën e ka pas në Zvicër, pastaj se e, tek marxistët, pastaj se si erdi puna që kjo pakic u bëshumic për mirë dhe për keq, është teme gjatë. E, mendimi im është që shpesher pakicat Por që rezikojnë, që rezikojnë, bëhen shumic dhe pastaj rezikojnë rezikojn të tjeret. Po, besoj se po. Do më thonë, kjo vjen që nga Hegeli, se me që përmëndëm Marxin përshkëm të babaj, Marxin tek Hegeli, i cili në atë dialektik në ti padron dhe shërptor, serve dhe padron, serve dhe padrone, thot një gjithë të rëndësishme historike që kush bëhet padron dhe kush bëhet shërptor. Hegel i thot, padron bëhen ata që nuk kanë fri nga vdekja. 
Pra, ata që hidhen... Gati regu dhe shkrua. Bën padron të tjerë, bën shërptor. Për mirë dhe për kejtë. Po, abeja. Regu dhe shkrua. Dhe, këtu vim prap të klëvisja nasional qërimtare, të uqëkëja, gupdoti, këta që rezikuan, këta u bën padron. Dhe pastaj, duke u bën padron... Jo më bëri për shtrype shumë, ajo fjale, që dhe rezikuan si pakicë, duke e abstrahuar shumicën, ose duke e injëruar shumicën dhe duke e rezikuar dhe atë. Dhe ata u bënd nënshtruar tashmë. Apo u bënd nënshtruar? Këta shumica, bënd nënshtruar dhe këta u bënd nënshtruar shumica. Po padronët janë gjithmonë pakica, shumica bënd servë, shërptorë. Apeo, tani, këtu sigurisht historia edhe Hegeli, kur thotë, e i ka në atë hecjen e ati që quen shpirti e fryma, e thot që idealje është që gjdo njerit bëhet padron në fund. Dhe vim të demokracia, ku gjdo njeri realizon vetë vetën. Por, dialektika serë dhe padron është ka qënë një dialektike rëndësishme në histori, dhe që e ka marrë edhe marxizmi se pëhymë tani Pa të si kemi një 7 minuta për mi mbyll 2 emisionet edhe du të kapi fundi. Po, mështu. Se fundi është aty ku e the ma herët të identiteti që është një proces, që është një betej ku e përmenda atë token e shkëputur që atë dojnë bashkohen me Shqipëri apo do të medën si identiteti veqat. Ande është një betej, ande e pa kryet. Pa varsia e Kosovës, 2008, konsiderohet si mrekulli ndërgomtare, për arsy se e kje edhe një qëndrim të anin, për nuk du të hymë se s'kemi ko, dhe ajo që gjithë këti rëfimi tuaj, desha të gjej filin se ku është ka buar gjatë gjithë kësaj periodet të historisë, dhe ka plot sharime, por me gjitha të të kjo e do një fund. Fundi është, që ka nuk duhet ka buar, që t'jemi një identitet i veçan Kosovar, apo një identitet i bashkuar Shqipëri-Kosov në që ju e qujtet proces, dhe një betej, apo cila për tyre fitan. Ku në disa fazat të refimit tuaj, thatë se ne jo që ka buan, po ishim të pa mundur ose të pa fuqeshim në shumë raste, por në këtë rast, a jemi prap në atë pik, ku mund nga bojmë, dhe mund të ahumbim edhe atë identitet që e kemi për asy se vjen një ushtri dhe pasaj në ndohë si kurse me Italin me dyqin ushtar apo me ndonë që duhet gjajmë një bashkërëndim me bashkësin nërgomtare që e zjedhë këtë problem këtë kjo për një fund të këti rëfimi Për shiko, unë sigurisht këtu nuk i them nuk i them do të gjitha po edhe do bisë të doja shumë gjithmonë Neve vuem shumë nga aji që mund të quaj shqiptarocentrizmi. Pra ti kur thua qëfar kemi gabuar, nën kupton qëfar gabuem në shqiptarat që nuk u bëm do të një shtet me identitet. Pa e ngrit për shemu pytjen, ore për mos ishte më mirë, për ngrej hipotetikisht, që mos ishim kryu fare shtetë e kombës, që bërnë gjithë të luftë, të rëshekun e një zetë, të rrinim, të rrinim në... Pra, është relative... Me që jemi, po, nëse zdo të ishim, do shta do të ishim me anda për andoris më mirë, ku e dione. Pikërisht, dhe më, pyetja shtrohet gjithmon në raport me një objektiv që i ke vën vetës dhe gabova për që nuk arritat të kjo objektiv, pa mërësi se pastaj nga një këndë vështrim tjetër relativ mund të dali që kjo objektiv të mos jetë objektivi me i mirë se dikush kur është pjëtë për revolucionin frances nuk e ditë dani se kujtoj i thanë qa me ndonë për revolucionin frances është herë të akoma, thë t'jap një përgjigje, në dëshin vje, dhe më thënë, e kuptonë se ku them në një perspektiv tjetër mund tjetë gabim krimi i shteteve kome, si që të regoj nacionalizmi i luftës dhe u këthy Europa në idene Europës bashkuar. Sot të ashti jemi tek ideja triumfuse e Europës bashkuar edhe nacionalizmit, edhe nacionalizmit. Minut, më pyët e mua, të japun për gjigjen. Ta, jemi tek ideja e Europës bashkuar e cila përsëri sot është vënë në kriz, pse, sepse 
po thonë që kjo është Europa e kapitaleve e bankave, pra ne duhet këthemi të shtetin kom, thonë një pjesë, sepse me shtetin kom dërtojmë dhe shtetin social dhe demokraci, ndërsa kjo nuk është demokraci, po kjo është post demokraci, po nga sundojnë multinacionalet e tjera e tjera. Pra, tema është shumë komplekse për të thonë që në qofë se të të ngushtojmë pas taj ku gabuan shqiptarët për qëfar që sërë në Europë, apo që sërë bashkuan, janë dy gjëra. Ku ma shtronë pëtjen? Pëtja është. Si që kuptoj unë ti ma shtronë pëtjen që su bashkuan? Jo, pëtja është. Se unë mund të shtronë problemin, ore, ku gabuam 30 vjetë që nuk jemi sot pjesë e Europës. Dhe është tjetër diskurs. Do mene me klasën politikë e shqiptare, me korupcionin, me krinë organizuar, me tjera e tjera. Edhe kombe tjera të kanë qenë korruptuar, kanë qenë problematik, kanë vra, edhe serbet, edhe greket, edhe bugarët produkti i konstruktit që quët këmp, pëse vetëm ne ande luftojmë për bashkim. Nese Italia, për shemë në një moment, e ka fliju nicen për të bashkuar. A, ti dole këtë teza që duhet japim i cop që të bashkojnë dhe s'ka problem. Ja, ja, nuk thashën e. Jo, nuk thashën e. Edhe mund tjetë, edhe mund tjetë një zgjidhje, rezultat. Unë e thashë i negocimit. Por, por, e para, duhet jetë transparent, bindës, për shqiptarët, po që, e dyta, se nuk e përjaçtoj, një, po sakrifikojmë një gjithë për të bashku, po pëtja ngrijet, po mirë, kjo bashkim që do në nësjelë? A, kjo tëmë tjetë? A, bëjo, po prandaj është problematike pëtja gabim, se cili është gabimi dhe cili është e mira në këtë situatë ku ndodhemi. E the vetë? Unë, unë them që Shqipëria e kam thërë më herët, dhe pjesërisht i mbetem, kemi nevoj më shumë për dy, për shtetë më të mirë, se shtetë më të mafë edhe andej edhe këte kufirit. Mbit gjitha, pse? Se në fund fare, unë e mas të mirën me sa dignitet ka mund si qytetarë në shtetin ku jetoj. Në qofë se ti më thua, sakrifiko dignitetin të në për një shtetë më të mafë, unë nuk e sakrifikoj fare, sepse unë dua dignitetin tim. Në një shtetë më të mafë, diktatorial e famë dhe në rastin, të fosikur vinë të Hitleri, do ndërton të Shqiprin, po një Shqiprit së mdua, a do tjetë tosha tjera, po jo. Pra është pyti shumë, shumë komplekse. Po dhe ndërtimi shtetit dhe strukturave është proces. Unë jam për një shtetë më të mirë, që sot për sot, konkretisht, nëse nuk di që ndodhi, duhet të punohet të ndërtojnë sa më mirë një shtetë më i mirë në Shqipëri dhe në Kosovë. Ku të kesh më shumë dignitet, ku Shqiptarët mos lënë Shqipërinë, si që po e lënë, edhe Kosovarët mos lënë Kosovën, si që po e lënë. Kjo është primare. Pastaj, përsa i përket, i desë një bashkimi në një shtetë komtarë, me ndoj që nuk është opcion që përjashtohet, por jo mbi denë që armiku, serb armiku, grek armiku, kjo se është një ko e te i kaluar. Por mbi denë që jetojmë më mirë, ndoshta sepse kemi më afinitet, rëjnë më të përbashta, kemi më shumë mirë kuptim, por dhe demokraci, se pa demokraci më mirë ikin Serbi, ose në të edini juve në kone Jugoslavis, për të themi batut se pëzgjatëm shumë. Kur juve ndërronit për Shqiprinë, Në burg kanë gënë një batut e njërit i cili kështë qenë një Jugoslavi dhe se lidhe me temen kështë qenë një Jugoslavi dhe a kështë marë Jugoslavi kështë në futë në burg pas taj e këthyn kuptan? Be e që ku kështë qenë atyë një burg atje dhe a i si duket kështë edhe i tha kur bërin burgosit qandë ronti për të ardhen se kjo do kërcasi shumë kjo për për e them se më mirë se edhe se ishte batut e bukur edhe njëri thosht e dua kështu tjeti të hore dua shu a i tha ta kaloj pjesë tjetër tjetës në burgjet Jugoslave. Shumë e rëndë kjo. Êshtë e rëndë kjo? Po. Pa dini këte. Shumë e rëndë kjo është me gjithë atë është epizod. Pra, kjo është a i bashkimi që thuti, që kur bashkoj e mund mënën e nverhoxën, më mirë rike tito. Kjo është e thejtë bikësaj. Pra ndaj, kur të flasim për bashkim, mitë gjitha duhet flasim për drejtën e njërë, për dinjitet. Kërë dhja do të existon të Enver Hoxha, se i kur kishtë e Kosovë, kishin bashkë Kosovë dhe Shqipëria. Ideja që unë të bashkoj të, për madhështin time, si që mund të akenë disa këtu, ke ne, për mua është shumë rëzikshme. Bashkimi duhet jetë kulturor, 
shpirëtëror, ekonomik, mund vina tërshëm, po jo për lavdin e një skënderbehu që aspiron që unë ju bashkova juve, por në këtë këshu e kuptoj unë në këtë pun, dhe bashkimi me i mirë në këtë kontekst është mos izolojmi, por të ndjekim, si më thënë, edhe gjithë kontekstin ku jetojmë, frymën që jetojmë, sepse unë jam pra të që ndjenjat e përkatsis rënjët jam për njeriun që është kundër njeriut të qërënjosur të neoliberizmit, globalizmit, pra njeriut që s'ka nësi se e ti jenë Shqipria, apo jenë Amerika, apo jenë Kina, apo jenë Arabi, ti jenë njeri i individ. Jo, rënja ka rënsi se mjet mua jetë autentike, se këtë gjunjo më mirë, këtë natyrë, këtë malin, këtë lumin, këtu ku jam rritur, këto kanë shumë rënsi për të më dhenë mua jetë autentike dhe kuptim jetë, unë vetë kam të nëtu të japë kuptime dhe burgu tim që bërë në Shqipëri, të shkruaj për burgu, të kujë dhe një kuptim, se shjeta jetë. Ja, ja kujë ke, rridenimin e. Dhe në këtë kuptim jam dhe në jam kundër këtyre shkatrimeve që na bëdhe kujë kërë ministri jonë që na shkatrot gjdo pikë referimi që na kujë to të kaluar në me ndërtime dhe na ndërton në gradat qela që i gjenë në kinë, si që thashtë në Arabi, ku gjitha ndej, jam për këtë, por jo për u rejtin dhe i tjetrit, por për dashurin për këtë vëndin tonë dhe për njerëzit që jetojnë këtë vëndin tonë. Fatosh Lubonja, nuk e dija kam përfundu qere ku një asaj që kam pasë, por me gjitha të... E, mund të lasim shumë. Ishte knatësi që të ndajmë bashkë këtë rëfim në që njerëzit të gjenjë mranda rëfimin të nëndë se ku është gabuar gjatë kësaj pjesë. Dhe, a është gabuar, ashtu si që ishte, si që kishe, si, po themi, refuzim edhe pyllën time të këti emisioni, apo si që quaj të tira në Prishtin ku është gabuar, që tha që ndoshta nuk është gabuar, ku e dim. Por me gjitha të... Jo, gabuar kemi bërë, po gabime bërënda vetës. Bërënda vetës. Me gjitha. Pas taj ajo ideja, varet për qëfar gabimi flasin, për qëfar qëllimi flasin. Këtu, këtë deshë të them. Dhe, kjo është edhe fundi. Falemderit shumë. Falemderit. Ha, ha, ha.